Друзья, всем добра. Добро должно быть с кулаками. Как-то моментально мне прям стрим подхватил YouTube. Красавчик. Вообще красавчик. Сегодня будет Guardian Quest и будет режим, который я еще не играл на стриме, но сегодня его, буквально вот сегодня, да, опробовал. В принципе, интересно, если нет времени на компанию, нет... Ну, надоело копить артефакты всякие, вот это вот все... Заходишь в свои загрузки, а там непонятно кто такие, вообще уже забыл про своих героев. В общем, вот сессионочка, прикольная тема, вот Counter-Strike, World of Tanks, на чем выехали за счет сессионочки. То есть у вас небольшое количество времени на то, чтобы разобраться с противником и в следующий раз приходишь снова то же самое делаешь. Никакой компании, никакой там зависимости Одной игра, другой нету почти В данном случае есть небольшое Небольшой элемент рогалика Так, бесконечное путешествие То есть сколько мы сможем э, Боссов одолеть То есть тут проходишь линию Упираешься в босса, побеждаешь босса Молодец, либо путешествие заканчивается Если быстрое путешествие Либо путешествие продолжается Опять Проходишь другую линию из препятствий, доходишь до босса, босса убиваешь, красавчик вообще. А сколько боссов можно убить, непонятно, ну я так понимаю, бесконечно. Давайте попробуем. Судя по левелам, которые... Короче, судя по шмоткам, в которых есть описание, например, плюс одно очко к максимальному здоровью после 3... за каждые 32 уровня героя. Я даже не знаю, сколько тут капа для героев. Ну, посмотрим. Так, итак, э, что у нас? Новая королевский режим, новая игра. Можно соло, конечно, в одну харю всех трескать. Я не настолько крут, к сожалению. Так, тут сразу выбираем. Вот, единственный элемент, э, который нам может помочь в путешествии. Ну, мы его и не потеряем, кстати. Это артефакты. Благодаря путешествию мы опять же открываем новые артефакты, ну точнее копим очки, на которые можно вот эти вот очки, на которые можно открыть артефакты или слоты под артефакты. В общем, это единственный элемент рогалика, который здесь есть в этой сессионочке. Королевская битва. Так, золотой кубок, что там? Золото больше, естественно, больше. И тут ну, давайте возьмем. Поехали. Очки стратегии, золото и режем хп нашим боссом, точнее вражеским. Кого выбираем, если есть желание, сразу пишите. Богдан, здравствуй, здравствуй. Ну, мои любимые герои. Я пробовал, короче. Так, кого я пробовал? Тут мне не понравился, я знаю, вам он очень понравился. Всем пишут, всем понравился, но собака нифига не маг. Я люблю магов. Маг крови мне ну, прикольный, но как-то вот что-то как-то что-то как-то не зашел. Девочка с големом. Ну, а это то же самое, что и наша Ода по колеса со своими петами. Лишние слоты занимает. Распыление мощности на разных э, персонажей. Это не есть гуд. Хорошо, когда у тебя в одном персонаже хреново туча силы. Например, как в нашем, да, Ере Заклинателе, который может херачить так противников, что аж и не трещит в ушах. Так, этого я не пробовал. Вот эту тоже девочку не пробовал, вот ее хочу попробовать. Ну и, за... и хиллер, конечно, куда без нее. Барт очень хорош с магом. Ну вот, я и планировал это сделать. Так, возьмем Пьера. Заклинателя возьмем хиллера медика почему-то здесь кстати не заметили тут у медика интеллекта меньше чем у служителя а в компании наоборот ну да ладно неважно медик нам нужен все равно чтобы хилиться ну и наран сочинитель саннетов а у нее больше всех интеллекта я играю от интеллекта у меня такой бзик есть да я понятия не имею что у нее с колодой в общем будем разбираться с обороной все понятно это за очки стратегии все понятно. Вот что у нас за не стратегию еще. По всем врагам вон. Хорошо, когда врагов много. 
Это вообще непонятно, что тут чего дает. Дает канал. Дает вдох вдохновение. Ну, в общем, очень сложный герой. Я кошмар, как не хочу его брать. Но надо разбираться. Надо разбираться. Мне уже писали, что герой имбовый. Так что надо пробовать. Люди не врут. Через силу барда. Ну, увы. Я буду через интеллект. Все через интеллект. Только все через одно место у меня. Вот, через интеллект. А что я взял-то? Медик сначала. Медик. Через силу. Через силу любой сможет. Силы есть, ума не надо, как говорится. А вот ты попробуй через интеллект жизнь прожить. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Так, мучение. Понеслась. Теперь мы выбираем непонятно что, непонятно зачем. Я так понимаю, читать имеет смысл только строчки модификаторы к нашему путешествию. В общем, три варианта вам дают. Вешает 50 уязвимости. Понятно. Зачем нам масса? Нам надо в одно лицо уязвимость, если по фокусу будем работать. У нас маг он не особо по массовым покидает. Он по одному тысяч тысяч выстегивает противников. Поэтому нам массовая уязвимость как раз не нужна. Так, э, минус 4 от сопротивления молнии у команды. Опасно. В зоне есть оазисы, пункты могут быть скрытыми. В пунктах может встречаться местность с утечкой энергии. Ну, кроме сопротивления, я тут ничего негативного не вижу. Сопротивление хаосу, тут сопротивление хаосу, команды то же самое. Ну, в общем, не знаю. Ну, давайте первое. Молнии. Хаос. Что за хаос? Хрена узнает. Давайте хаос возьмем. Чё, кто такой хаос? Я не понял. Хаос, может быть, это физика и есть? Да нет, вроде. Что за хаос? Тут что-то я это... Не помню такой это, щиток. Где там у них? А, это яды, токсины. Вон что хаос. Понятно. Что назвали хаосом? Непонятно. Так. Ну да ладно. Построение сразу делаем. Кто у нас в задний ряд пойдет? Пусть маг в заднем ряду стоит. Так, а девочка... Тогда в среднем. Хиллер в переднем. Ну, все нормально. Рождаются у нас герои голенькими. В общем, сейчас будут все дело лутать, искать. И в данном случае, в данном режиме очень сложно со шмотками. Ну, прям не просто сложно. Тут нереальный капец какой. Со шмотками дефицит прям конкретно. Так, что у нас тут? Первые уровни. О, на один предмет больше. Мне нравится это дело. В общем, мы по какой-то линии идем, другая линия, все блокируется на нее, никогда уже никак не попадешь. А, чем больше боев, я думаю, тем лучше. Ну, хрен его знает. Я такой себе у меня опыт. А, так, пока первый уровень, потом будет что там. О, смотри, кто же первый уровень? Первый уровень. Ну, вряд ли, скорее всего, будут уровни расти. Потому что что-то странно, что все. Вот третий уровень. Пятый уровень сразу. Ну, не важно. Там босса надо будет потом одолеть. Будет босс Мать Пауков. Ну, давайте попробуем. Так, начнем, наверное, отсюда. Семь врагов, две волны. Тут у нас три врага. Тут три врага. Я думаю, больше всего мы опыта здесь получим. Вот по этим квадратикам, событиям всяким и исследованиям, я не знаю, смысл есть бродить или нет, там опыта слишком мало получаешь. А тут тебе, как бы, к боссу надо прийти, чтобы его завалить. Какой там еще раз уровень босса? Девятый. Тебе надо как можно больше накопить, чтобы девятый уровень для тебя был соплей зеленый. Попробуем, посмотрим. Сколько я смогу пройти, я не знаю. Ну, одно королевство, может быть, одолеем. А с вашей помощью, может, целых и два. О, смотри какой. Король муравьев какой-то. Месекобыш. 
Итак, и сразу же у нас первый ходит ага, Барт. Понятно. Так, этот куда? По этой линии бьет. Этот на себя бронет, на себя броню. Можно в эту линию перебраться. Ну, первые тут уровни сложности не такие уж и сложные. О, небесная сила это я знаю. Удары тоже я знаю. А, подожди, а кто ходит? А вот. Так, это я ничего не знаю, ну, кроме отклонения. А, дает союзнику канал. Нифига, дает вдохновение. Выбери из руки случайную карту, сделал ее первой в колоде. Ты как? Ну-ка, хочу, хочу. Че, где из руки там что-то там кого-то выбирать-то? Нет? А, вдохновение только себе? Бонусные эффекты на карты припева. А, то есть вот то, что мы наложили... Бонусный эффект. Это истинная сила, я так понимаю, или что? Ой, нифига пока непонятно. Так, вытяни одну карту, снимает тональность. Добавляет чары. Понятно. Ну вот да, теперь она сработает. За каждое очко вдохновения дает 6 очков критического удара всем союзникам. Оборону всем союзникам. Охренеть. Да ладно. Это что-то чит, что ли? Ну-ка. Что-то ничего не дали. Нифига не понял. Нифига не понял. Что-то вообще ничего никому не дали. Тут перечислено всякое-всякое разное. Я так понимаю, вдохновение всякие разные. Три разных типа, вот. У нас, может быть, какое-то другое было? Не знаю. Ладно, разберемся потом. Фига мне эта карта непонятна. Так, пока ничего не понятно. Пока все сложно. Пока все сложно и непонятно. Так, убегаем сразу наверх. Убегаем. Отсюда, наверное, можно и шандарахнуть. По фокусу заберем этого. Давай, наверное, вот этого. Так, этого мы забрали. Чуть-чуть-чуть по этому попихали. Заряжаться, не заряжаться, пока не буду заряжаться. Привет, привет, Клиган. Интересная игра. Интересно, ну, если если тебе такое нравится, да, интересно, насколько мне приходится очень это, у меня на три часа только хватает в эту игру, потом не, меня сразу тянет куда-нибудь фильм посмотреть или в другую игру поиграть, короче, тянет что-нибудь другое поделать, вот прям вот тянет, только чуть-чуть поделаешь и сразу про эту игру думаешь, как же я там опростоволосился, как же мне там всех нагнуть заходишь в игру опять, всех нагибаешь и тебя опять нагибают и, и опять же уходишь куда-нибудь в другое место и начинаешь думать, как тебе опять исправить ошибку, короче, заставляет подумать раскинуть мозгами раскинуть мозгами своих врагов так, этого мы убили можно поэтому вломить ну, почти убил кстати можно тут остаться защищаться чё куда ходить -то? нормально и так все хорошо очень много разных героев и вообще непонятные карты блин у каждого такие особенности дичайшие просто как будто не знаю как будто из разных игр вот эта все тема о кстати у нее вот теперь значок какой-то чары он появился мелодия какая-то наносит 11 брони очков урона вот чары разыгрывает заклинание атаки с расходом ОД или ОС не более 3 из любой колоды союзника о Ничего не понятно. А, тут еще ребятки, да, идут. Хорошо. Сейчас всех отдубасим. Если поймем, как это что работает. 
Дает одну очку вдохновения. Ну, тут это понятно. Заклинание тональности. Куплет. Дает канал. Дает очко вдохновения. Ну, давай снова дадим нашему магу канал. Это что мы умеем. О, теперь появилось. Выбрать. Вот это мне понравилось. Ну, как бы морозная вот эта вся тематика, она мне вообще по кайфу. Давай вот это возьмем, куплеты. Чары и вдохновение. Ничего не понятно. Пока будем так дубасить, как получается. Так, это мы, я так понимаю, всех убили. В смысле одного. Отлично. Этот только в по первой линии бьет противник совсем не сложно. Нифига, она в любую точку стрелять может. А вот это крутая тема. Так, еще раз. Разыгрывает заклинание атаки. Заклинание атаки. С расходом ОД. Или ОС. Не более трех. Из любой колоды союзника. То есть я сейчас нажимаю на союзника, выбираю у него... Непонятно. А что я нажимаю это? Ну а почему 11, например? А, 11 очков урона. Ну, про проверим все равно. Давай вот по этому ударим. Что там еще за заклинание какое-то? Ага, все-таки ледяную звезду я могу выбрать. Замечательно. Давай выбирать... Ага, и по нему же идет. Ух ты ж, ничего себе, ничего себе. Хорош. Блин, да она же имба. А и реально с магом она вместе имба. Прям по одной цели, прям четко можно комбинировать вот этой вот картой. Надо будет ее запомнить и качать. Так, ну пока ладно. Так, этого добиваем. Пойди. Ах, тут маг короткоруки шесть и восемь восемь шока а шок могущества да ладно ну тогда сюда это идет так, этим мы вот так добьем. Добили. И зарядимся. Так. Так, этого мы убили. Этого мы убили. Остался вот один мальчик. С пальчик. Броню только с него снял. Ну, не особо смысл есть. Давай зарядимся. Вдруг они, кто придет, будет ходить быстрее нас. Она вообще у нас последняя по инициативе. Да уж. Укради у цели предмет. Ух ты. Прям предмет. Это в смысле, который на ней одет или который в руке? Кража предмета. Прикольно. Так, где там эта штука? Припев грозной песни. Вот это надо копить на эту штуку. Так, канал. А, у него и так уже канал есть. Тогда будем так как-то, что ли. Получи, но что-то с заморозки не было. У него же брони нету. Видимо, да, видимо, там что-то надо. Вдохновение это, чтобы заморозка еще работала. Так. Канал. Давай сюда. А куда что делось? Я ее нажал, и куда она делась? Она вот сюда попала, что ли? Вот она. Или не она. Кстати, она золотая, что ли, карта? Нифига себе. Чего это ей золотую дали сразу? Ну, 
понятно. Вот, блин, два очка накопил, а мне эту карту куда-то за засунули. Какое-то место. Так, ледяная звездулина. Я думаю, мы знаем, куда ее применить. Так, этого мы глупыша убиваем. От небесную силу, наверное, того пойдем применим. Там без проблем это будет. Лови. он делает я правда не знаю все тут закрытое он был такой скромный ничего никому не говорит вломил нам прям по мордасам нашей бор... бордели так не буду это дотратить грозную песню сейчас ну да золотая карта теперь понятно что она такая мощная Все больше ни черта нету. Что, еще истинную силу добавит или нет? Нет, что-то непонятно. Что добавляет? Постепенно, я думаю, пойму, что тут имеется в виду. Короче, ее выбирать нельзя. А, это вот они, которые у меня в руках, да, карты? Ага. Выбранная карта будет использована текущим навыком. Ну, в смысле использована? Сожрана, что ли? Ладно, пока это не буду. Надо для следующей битвы пока пить очки с энергией. Этого и так убьем. Так. Ну, вроде накопили у всех, кроме Барда. Так, второй уровень получил. О, вот это я понимаю. Вот это я понимаю, нам дали опыта. Сразу второй уровень за одну битву. Так, интеллект, максимум кон... Да ладно, классная тема. Так, здесь у нас что? Оборона от силы, от ловкости. Это, конечно, хрень. Так, это для лучника, но плюс 7% к силе и одна к силе. Хороший. Комбинация хорошая. Это обе максимальных, два максимальных модификатора. Выше 7% не бывает, выше плюс одной к силе тоже не бывает. Так что, блин, крутая перчатка, ее бы, конечно, в компанию куда-нибудь себе запихать, в сундук положить, чтобы никто не брал. Посмотрим. А, выбрать только одно, да? Ну, тогда что тут выбирать? Естественно, берем это. Сразу одеваем на голову Пьеру. Да, крутая тема. Так, что там у нас? Вперед качать. Ну, стандартно, я думаю, все так качают. Сначала по своей характеристике и наверх брать, опять же, 4 единицы своей характеристики. Так, дальше. Дальше у нас снова противник, всего лишь один. Один, но толстый, очень толстый. Ладно, ладно. Просто это накачанный, крупный. Так, зачистка зон дает фортуну. Враги благословлены на 5 очков мощи. Первый уровень. А мы-то уже все второго. Сейчас будем проверять, насколько он там. Крут. Брут. Ага. Ядовитую землю создает. На какой текущей клетке? Где куда ударит, что ли?
Два очка заражения. Понятно, куда ударит, значит. В самом ближнем ряду. Ну ладно. Значит, нам надо сначала две брони на кого-то накинуть, поставить вперед. Хиллер у нас умеет броню накидывать, в принципе. А, маловато это будет. Ну да ладно, там еще хилом можно себя. Давай вот так сделаем. Все, он теперь по хиллеру только будет бить. Раз, два, ну и в принципе хилом нормальный. Все, он, даже если он пробьет, а он пробьет чуть, -чуть все равно одну единицу хп отхилим. Следующий. А, блин, надо было залечить, наверное. Ну ладно, потом залечу. Что Барда в конце боя не подлечил? Я там мог, да? Ну, проклювил, значит, момент. У него там 2 хп не видать. Точнее, не видать, что нету 2 хп. Так, вот это надо брать. Так, включил. Синенькую нотку я включил. Так, что тут дальше надо? Канал. Включили. Так, выкинуть теперь надо, да, карту какую-то? Давай вот эту выкинем. Выкинул. Еще один канал включил. Так, что теперь выкидываем? А теперь эту выкидываем. О, и припев. Ха-ха. Лови. Хромой. Ледяной звездой. Вот так вот тебе, босс. Пол хп нету. А мы еще нашим воинам не ходили. Ну, точнее, ДД, дэмэдж дилером. Сейчас мы еще и ДД походим. На тебе уязвимость. Все, он сдох. Уже сдох. Что ты это, рано он сдох. У него же нет усилителей на лед. Неужели там чуть-чуть красненькая полоска еще загораживается? Ну, давай тогда добавим. Теперь точно сдохнет. Так, что там мы отнимаем? 55 плюс 8? 60. Что там получается? 63? У него, блин, 64 хп. Ах ты, скотина живучая. Что, неужели выживет? Давай смотреть. Кстати, он наносит меньше урона. Я же его заморозил на 20% меньше урона, блин. Отлично. Надо было хилить, блин, тогда бард. Ну, один хп остался. Ну, сейчас попробуем подхилить. Очки и стратегии вроде есть. Вот и подхилили. Ладно, задерживаться тут не будем. Всего-то 300, 300 очков опыта. В первом бою 1100 получили, что ли? О, колечко. 2 к максимуму ОЗ. При том, что максималка 3, по-моему, да, к максимуму ОЗ. Очкам здоровья. По-моему, 3. А где там у меня? Сейчас посмотрим. Ну, хотя сейчас толку смотреть, что дают там и рад. Так. Так, так, так. Кому, кому, конечно же, ему. У кого меньше хп, тому и буду давать. Так, два, две точки прошли. Третья точка, один противник, снова первый уровень. Ну, это для нас уже вообще как, как в зуб ногой. Поехали. Ну, куда ты будешь бить? Ага, все-таки по ней. По камням бить не хочет. По камням, по камням. А бьет он, кстати, раньше нашей, нашего хиллера. Это значит что? Это значит нам надо просто наверху идти. И тогда он ничего не бьет. Так, ну еще раз. 8. А, это урон чисто, это не, не, не заморозка накладывается. 8 плюс 5 будет, да? Это 13 урона. Точно. О, я прошарил, как эта карта работает наконец-то. Прошло и трех боев. Гений.
Ну ладно, пока. С каналами, наверное, не будем торопиться. Делаем аккуратно. Да ладно, могу даже отсюда разыграть. Класс. Не достаем дланью. Не очень-то хотелось. Нам и так пойдет. Зачем? Не, смотри, он все-таки по камню шибанул, а нам показывало, что поверху пошло. А, видимо, целей там не было, поэтому по камню, что ли, дарил? Ничего не понял, но очень интересно. Так, что нам нужно его дальше избивать как-то? Или забить, заряжаться? Давайте забьем, будем просто заряжаться. зарядили хиллера ну, что будет делать? 22 урона ух ты бесшумная атака за каждый ряд до цели но ну, в общем надо в упор тогда вставать либо добивать его Каждый ряд до цели. Так, а у меня брони тут нифига нету. Пышком-то я ему сейчас не стучу. Так, это он по, по девочке по нашей бьет. Фига себе, 19 урона, да? Ну ладно, надеюсь, захилится. Атман. Привет, привет. Да, залипательный, но приедается. Правильно, правильно. То же самое ощущение. Во втором акте стало скучно, бросил. Может героев поменять или попробовать в одного героя. Но я думаю, там не сильно поможет. В общем, когда сам себе уже придумывать игру начинаешь. Такое себе. Так. Ну, в целом-то, поиграть можно. Я думаю, можно поднять интерес к игре, если почитать... Ну, либо, во-первых, с человеком поиграть, против человека. Против человека это всегда интересно. А во-вторых, можно почитать комбинации, попробовать какие-нибудь комбинации, которые уже люди понапридумывали. В стиме выкладывали, я читать не стал. Я сам люблю придумывать. Поэтому как-то вот... Ну и что делать? Нифига у него нету, у нее. Сейчас хилиться надо стоять, не убивать его. А то следующий противник-то будет у нас... Не думаю, что дружелюбнее этого. Так, куда бьет? В первую, да? 12, в первую. Нормально. Держим удар. Так, этому ничего не надо делать, дедушки. Можно просто пропустить. Можно шок наложить и уязвимость. Одна хп у него останется. Тоже нормально. А по этим я могу побить? О, могу. И 
Хили себя. Хиль как не в себя себя. Так, еще 4, да, будет 19. Блин. Нет у меня больше. Че он там? По дальней цели бьет. Ну, сейчас дедушку спрячем. 14. А, сейчас мы, наверное, вот так тогда сделаем. Да, сейчас по дедушке будет. Дедушку сюда поставим. Он, наверное, вот по этой девочке ударит. Там урон будет маленький. Нет, все равно 14 собак. Тогда бей по дедушке, он дюжит. Он может. Хил, хил. Э! Хила нету. Ну-ка, сейчас вот так вот. Так, все, отхилились. Очки стратегии теперь можно восстановить. В принципе. Ну или хотя бы этого в принципе тоже достаточно нужно хиллером больше не ходить сейчас этими двумя походим что они там все восстанавливают пусть восстанавливают дед добьет ниндзю этого ниндзяка если у него конечно там есть чем добивать да вроде есть Дед нормально все восстановил. Хорошо. Отхилились. Тут главное не торопиться. Фигню не делать. Угу. Нормально наша тема. Плюс один к интеллекту. Так, следующий у нас тут денежка и алтарь. Меняет мир вокруг. И тебе дня доброго. Охотник топчер на книжник плюс монах убийцы. А, ну ты походу я понял. Ты уже знаешь топовые неубиваемые связки. Поэтому тебе не интересно. Рутинный фарм. Игра превратилась в рутинный фарм вместо исследования чего-то нового. Вероятно, это и убило все Рутина, да, рутина убивает Так, это изменилось и это Ну, нам пока радится Так, нам надо главное, чтобы больше противников было Ну, сейчас, наверное, тогда сюда пойдем Потом сюда, сюда и сюда Как-то так. Ну да, нормально вроде получается. Так, кто тут нас ждет? Два Виндиго и Паучок. Первого уровня опять. Че, слабаки какие-то. Я? Нет, смотрю просто, как оно. Сколько смогу пройти? Знаешь, как вызов принят. Сколько королевств сможет моя команда нагнуть без вашей помощи я смог одно королевство нагнуть второе я там еще не закончил ну, там другая сохранение а с вашей помощью пойду все нагну правда вот барда ни разу еще не играл вот смотрю еще барда за одном мне уже он подсказали что он вместе с магом хор в хорошей связке находится в хороших отношениях богдан подсказал за что им большое спасибо Правда, говорит, через силу надо было барду брать. Но у меня тут условия через интеллект все брать. Так что вот думаем, как тут от, от интеллекта получится или нет. Так, 
путем. Ага, можно наверх всех перекинуть, и тогда мы не получим, можно не защищаться. Грозовой припев. Так, а у меня музыка уже есть? Есть. Ну что, шандарахнем? Ща как долбанул? По кому? У кого от мороза защиты нет? У этого? Ну блин, я его, наверное, так... Ну, ладно, давайте, ну, нормально. Ледяная звезда. Бам. Одну хп еще останется. Что за непорядок? Ну-ка, вломи-ка ему хорошенько. Красавчик. Так, ну все, надо валить. А, я, в принципе, успею еще свалить. А, -а, 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 -а. Ладно. Некуда бить. Бывает. Зарядку что ли сделать? Да, смысл у меня от зарядки две карты скинуться. Ладно, двумя воспользуюсь вот этими. А, одной я же еще ход сделал. Так, это то, что у меня в сбросе. Не туда ткнул. Бывает. Минус паук. Осталось два этих оленя. Человек-олень. Олень, мэн. А, не нравилось пати, начинал заново. Так всех и глянул. Маг хорош. Отош, отош. Хрустальная пушка. Кому же она может не понравиться? Это же красота, когда у тебя на волоске судьба твоя. Но, слава богу, есть друзья. Так. Левый ку кулак и правая нога. Что скинем? Массовый, наверное, вон скинем. Не люблю массовый, люблю точечный. Зачем это я ему канал даю? Этот канал тоже вроде не нужны. Я туда вообще каналы на этими раскидывался. Надо было грузовым куплетом у всех нагибать. Что я делаю? Так, по верху бьет, да? Там броня пока есть. А, ну, брони сейчас не будет. Не важно, сейчас мы его убьем вообще. Я так думаю, завалим. один есть можно было зарядиться кстати что-то я не зарядился зря о вармастер привет сегодня прошел игру вот эту что ли как раз сегодня вот это упорство у тебя так 7 урона да нормально не так уж много нам опять куплеты надо наверное, пить. а у деда там четверка была зачем я ему куплеты пою броня так семерки нам хватит исцеление нам в принципе не надо давай еще раз защитимся ну чё дед вломи-ка хорошо этому рогатому межрок Че, одно хп да как так то все мы в принципе почти заряжены сейчас девчонка пробежится тогда и все все заряжены можно убивать ни о чем опыта какие-то странные противники были первого уровня все были Так, наконец-то. В 
Все теперь очень умные, головастые. Не знаю, поможет ли это. Должно помочь. Или не должно. Так, что тут у нас, кстати? На мне-то какая разница? Мне можно и так идти, и вот так. Тоже одинаковое количество врагов уже. Тут у нас в зоне есть припасы. Зачистка зоны очков фортуны дает. Фортуна нам не нужна пока, да? Он еще и фортуна раскидана. Так. Ну, вроде бы все. Так, здесь у нас только негативное все. Третий уровень. Третий уровень. Четыре паука. Гоблин-шаман и ядобес. Хоп-гоблин. Лучше, что их много. Много, но третьего. Я так понимаю, опыт нам одинаково дадут или нет? А там, наверное, что босс. Наверное, за босс это, наверное, не одинаково. Тут, наверное, больше дадут. Мы прокляты на 4 очка хрупкости. Понятно. Ну, давай здесь пойдем тогда. А... Так, тогда Барт хорош в бафах, дебафах. А у тебя, как вижу, атакующий. У меня баф сочинитель сонетов. Фиг его знает, у него одна карта атакующая, остальные непонятные. Хотя что, наносит всем, да? Да, атакующий, походу, получается. Дает вот союзнику. Бронируется. Хила не вижу. Да, все атакующее остальное. Ладно, пошли здесь, через, через боссов. Мне кажется, босс больше опыта даст. Главное не играть за мага огня, чароплет. Плюнул ближе к 400 уровню. Соло выносит все живое за 1-2 хода. Нифига себе. Это маг огня такой? <laughs> Охренеть. Пятьдесят семь мобы сто плюс. В смысле, сюда попал. После прохождения игры сюда попал на пятьдесят семь мобы сто плюс. Че? Ничего не понял. Ну ладно. Поехали. Смотреть, что тут за испытание. Телега какая-то разбитая. С землей укутана. Давно, видать, лежит. Ты набредаешь на караван, останки которого почти полностью погребены под песком. Похоже, с момента его остановки прошло несколько дней. Если приложить немного усилий, у тебя, пожалуй, получится откопать тут что-нибудь ценное. Если только караван не разграбили раньше. Так, проверка силы. Ага, либо успех, либо не успех. Тут ничего страшного не будет. Если не успех, ничего страшного. Ну, давайте пробовать. Блокировать карту уж не буду. Критически не успех. Даже если бы заблокировали, ничего бы не получилось. О, кстати, а нафига мне фортуну? Перебрасываем. Все, бац, еще один критический не успех. Нет, повезло. смотри -ка. О, что-то да нашли. Выбрать только одно. Синее. Проверки на ловкость, сопротивление холоду. А, две атаки в ближнем бою. Вот первая строчка максимальная, вторая нифига не максимальная ни разу. Плюс два там, к проверкам по максимальная. А сопротивление холоду вообще плюс три должно быть. Ну, в любом случае у нас тут выгоднее всего меч взять. Так, и отдадим его сразу нашей девушке с атакой в ближнем бою. Ага, 14 силы. Ну, надо будет еще, значит, потаскать его с собой. Пока где-нибудь не возьмем, сколько у нее 11. Да уж, где-то надо силу брать. Тренажерный зал срочно надо искать. Это не тренажерный зал, кузница. Ну, почти то же самое. Покупать или изменять ваши предметы? Ну нет. Третий уровень сразу. Угу. Спойлер за концовку игры. Там все 
не кончается после прохода сюжетки. А вон что, понятно. Хорошо, что у меня память плохая. Мне рассказывают, чем фильм закончится, а я даже не обижаюсь. Все равно забуду, когда... В середине фильма я уже забуду, что мне рассказывали про конец. Так. Угу. Ну, зарядка-то есть, только вот... Что сброситься, непонятно. Так, надо с этих точек нам выйти. Конкретные точки. Да, надо отсюда выйти будет. Он будет последним. Это хорошо. Ладно, пока без зарядки останемся. Будем так просто долбить, чем получится. Хрупкость, получаемый урон, увеличивается на 30%. Длится 4 удара. Еще нам надо по шее получить, оказывается. Легонечко. Не понимаю я, как талант Барда работает. Ну, его нафиг. Дает одну очку вдохновения. Ну и все, атакующих у меня, я так понимаю, больше нету. Вот эта фигня. Так, может быть... Не, не буду я этот талант использовать. Ну его нафиг, там такая классная штука есть. Давай вот это тогда долбанем. Шесть Привет, привет. Ты решил пройти с козырей и не завершать акт один? Кстати, ну, видимо, так. Да не, я прям, я сегодня слил одну из компаний тестовых свою, ну, которую я параллельно со стримами веду. И, блин, посмотрел на основную компанию, мне так жалко стало. Думаю, ну, я же по-любому солью, я же не пройду первый акт. Ну, и вообще так как-то скучновато. Я не знаю, долго времени, неделя целая прошла, я уже и про героев забыл, что делали, все забыл, открыл, посмотрел, плюнул. Думаю, вот, надо новый режим поиграть. Поиграл, вроде неплохо. Думаю, дай на стриме пока покажу. Вот, показываю. Ну и себе, сам смотрю. Ты, думаю, так веселее все равно. Тут что-нибудь опыта наберусь потом, акт первый. Проще будет пройти. Угу. Пришел у вас подручный гоблин-шаман. Гоблин-арбалетчик, кто это такой? Хоп-гоблин, стрелок с арбалетом. Так, ну мы-то тебя добьем. Чего нам надо? Так, ну он-то умер, блин, уже. Чуть мне в него стрелять, что ли? Это что делает? Исцеляет. Тут у нас, ага, 10 очков урона, вдохновения. Опять же, я смогу. О, смогу, нормально. Ну, я не думаю, пока не будем очки стратегии тогда тратить, мы этих и так убьем. надо их скинуть что-то каз золотых козырей не буду ходить у тебя снова старикан горем <laughs> не ну так получилось я чё виноват что сейчас это все европейские гейм девы разработчики помешаны на феминизме у них половина героев мужики половина женщины хотя наверное больше женщин я не знаю в этой игре сколько да, наверное больше да половина я не смотрел на пол, если честно. 
не было по барабану, лишь бы посмотреть что-нибудь интересное. Так, хоп гоблин. Завалил в закат. Ага, благословляю, тут все ходит. Понятно. Шаман, он и в Африке шаман. Пока не привык к ее ударам. себя накрыть ну может сейчас хоть мне влупит нет а я так надеялся что он мне даст по щам ничего чуть-чуть осталось до нового левела маска надсмотрщика эффект при активации ведущий герой получает 20 очков синергии это имеется в виду все-таки тогда те, которые боевые очки стратегии называть, да? Ну да, правильно, очки стратегии. Очки синергии это у нас вот это. Очки синергии. Ведущий герой. Так, как мне теперь это закрыть-то? Так. Броня от навыков силы, преграда. И требует 12 силы. Ну понятно. Короче, никто ее одеть не сможет. Печально. Шмот выбиваешь, 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 выбиваешь. Привал. Барду нужна карта с меткой вступления. Она даст нужную тональность Накрыт ослабление или проворство ага, С меткой вступления Карта с меткой вступления Так, что у нее тут есть? Прилив вдохновения Целевой герой вытягивает одну из своих способностей в лагеря а, Вытяни разговор Снижает истощение других героев на 2 Дает одно очко истощения о, интересно. Так, что у нас тут? О, повторение есть. Да ладно тебе. Увеличивает ранг навыка героя на один. Дает три очка. Отгадайте, какой я буду ранг качать. Какой карты. Золотой, естественно, у барда, который там шандарахает по всю, на полную катушку. Так, сразу туда берем. Повторение. О, целых пять ходов надо. Ну давай, начинай. Так, и я так понимаю, что-то там надо палатку, что-то там кого-то делать, да? Вторым героем дрова в костер, по-моему. Точнее, третьим. Создает две единицы горячей еды. Что она делает горячей еда? Не помню, но давайте посмотрим. Так, горячая еда восстанавливает ХП, убирает 2 очка истощения, превращается в холодную еду, если не используется. Так, истощение убирает. Хорошо. Болтовня. Целевой герой втягивается в разговор. Что за разговор-то? Для синергии, наверное. Что-то я это не шарю. Ну ладно, фиг с ними с разговорами. Так, дрова в костер. И собирай давай. Нам нужны, нужен фураж. Фуражка. 
Одна всего. Вот это, да, вот это собрал. Играет истощение одну штуку. Хорошо. Беседа минус 2 единицы припасов. Еда истощение снимает. Ну, еда-то понятно. Еду вари качкой. Качкой. В смысле, вытяни горячую еду. Вот это имеешь в виду? Рацион варить качкой. А что, дрова в костер не это, невыгодно? Я так понимал, что вот это у нас выгодно делать. Опять одну припасину притащил всего лишь. Дает одно очко фортуны. Неплохо. Ну там потом сварим, если что. Повышение ранга навыка. Ну-ка, чем мы тут повысим? А почему? 25 уровень нужен. Да нафиг ты мне тогда нужна? Я бы тогда лучше Z, эту серебряную карту улучшал. У дедульки. Ну, елки-палки. Вот это я попал. Так, что тут подольше у нас жить будет? Да хотя, что подольше? Все у нас подольше жить. Меня сейчас запинают в первом же бою первом. Так что выбираем то, что мне нужно. Прямо сейчас будет, чтобы выжить. Ну, вот это, наверное, атакующее. Холодом. Да. Так, плюс три урона. Пойдет. Импровизация снижает временные затраты для случайной карты в руке. В смысле? Вот в этой руке, что ли? Так, тут три усталости. Надо тут в палатку сразу, да, по-моему? Три очка истощения в час. Час, три очка истощения. Четыре хода. Или еще раз... А, зато... Блин, может быть, этим дедом тогда теперь заточить. Так, давай дедом заточим. Дед, а ну-ка давай затачивайся. Как я потом что буду делать, я не знаю. Вот, теперь импровизация. Для случайной карты в руке. Ну, вот эти нулевые, значит, ничего там не будет. Ну-ка. Четыре. Во, правильно. Дед, давай тренируйся. Ах, так, 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 дальше что у нас? Беседы, я так понимаю, это все пустое. Жрачку надо, да, готовить. И собирать, наверное. Ты тогда попробуй собирать и готовь. Блин, опять одну вытянули. Да что вы такие бестолковые-то? Так, два очка... Истощение есть. Сняли. Ну, еще то же самое делаем, да? Сбор и рацион. Блин, опять одну. Ой, без толочи. Без толочи вы, без толочи. Так. Когда вы уже вытянете нормально? О, две все больше так ладно это мы сделали что там 4 часа осталось когда на крайнем стриме сказал что следующий через неделю так и знал что будут проблемы с повторным вхождением в ритм игры да ничего тут у меня я же отпуск пошел сейчас начнется начнется вхождение нормальное Сейчас немножко от работы отдохну, а последнюю неделю в командировках был, вымотался прям не знаю как. Сегодня ты не хотел ничего, вообще ничего не хотел, вообще ничего. Просто лежать и все, как бревно. Что-то думаю непорядок, раз уже запланировал, надо играть. Тем более попробовал, вроде режим неплохой. Так. Вроде можно и отдохнуть во время игры. 
не упустить бы что-нибудь хорошее. Тут мощь всякая еще, кстати. Давай, наверное, вот это еще сделаем. Так, повышаем, повышаем. Твою мать, восьмой нужен, а у меня третий. Так, ну тогда, что нам, ледяной осколок? На страже целевой герой получает одну очко истощения. Карта вторжения не оказывает никакого влияния, когда герой выполняет это задание. Не надо нам это делать. Так, дедушка все. Дедушку у нас выдохся. Его сейчас бы нам повосстанавливать теперь как-то. В палатке, я так понимаю, он нифига не успеет. Убирает 3 очка истощения в час. То есть у нас осталось 3 часа. Нам нужно уберется 4 истощения, даже если отдых не успеет сделать. Ну-ка давай проверим, как оно работает вообще. Где какой-то штраф на нас повесит? Вряд ли что-то повесит. Так, тут мы чё, ничего не успеем. Еще разочек заточить. Готовить попробовать. Зачем? О, я прям так могу на деда кидать. Ты смотри, что. А, ну смотри, снялось. Снялось истощение нормальная тема. О, зарытый предмет. Да ладно! Вот это хорошо. Так, ну-ка давай укапывай. Так, и... И... И, наверное, еще что-нибудь делайте. Может, еще предмет откопаете? Ух ты, так. К проверкам на интеллект. Нормально. Пояс нашли. Короче, что за разговор-то, блин? Разговор. Начинает диалог с другим персонажем, при розыгрыше на себя превращается в карту размышлений. В смысле, с другим. А кто? А первый это перс... Ты? Нет, на себя, блин, отправил. Дает синергию, убирает истощение. Понятно. Ну, ладно, шут с ним. Это я же прочитал. Он прочитал полку молитву. Так, 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 так. Ну давай еще так, может, что-нибудь найдем. Нет, все. Разговор. Нету разговора. Продолжаем приключения. Так, все нормально, бафики получили. Две карты заточили. Крутяк. Команда получит случайное благословление на следующую битву. Отлично. Следующая битва у нас 10 врагов. Две волны. Так, бабло. Предмет. Припасы. О, на помощь придут два медведя. Мишустин и Медведев. В зоне находится еще три приспешника. Конечно, отправиться. А куда еще? Больше некуда. А, через, через портал, да ну нафиг. Мочить так мочить, вон пятеро. Ой, пятеро, пятый левел. Пятый левел, так, босс, да. Червимор. Червячка заморим. Мак, нежить. Давай в мой отряд. Надо больше магов. Ща как колдану. Все такие мощные что ты что ты а где еще то мой один медведь два должно было на помощь прийти я точно помню может по очереди они будут приходить кто куда бьет так по этой линии по этой линии с этой линии надо точно валить так ага на верхней линии нам не надо стоять можно вот сюда встать. В принципе, там тоже сейф. 
Ой, 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 ой. Только они долбят. Ой, 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 ой. Так, надо с медведем, наверное, местами поменяться будет. Когда вот Кейтелин будет ходить. Кейтелин. А, отбрасывающий выстрел. Фига себе он там отбрасывает. Смысла в нем нету. У них все равно броня свалится потом. Да, это мы нанесем всего. Что там 6 на 3, 18 урона распыленного. 18 распыленного урона. Лучше точечным уроном бить. Куплет, куплет. А что там, какой заточенный-то был? А, вот этот заточенный. О, второго ранга точно. Так, и, наверное, канальчик сделаем. Так, давай канальчик. Ага, давай смещение сначала. С этой линии уходим. Канальчик, канальчик. Скидываем броню. Куплетами начинаем. Запевай. Так. Че, вот этого, наверное, Горбатого сначала могилу исправит, а потом всех остальных будем исправлять. Или нет? Ну, вот тут сопротивляемость к холоду. Давай попробуем, наверное, вот с этого парня. Вдруг получится завалить. Э, а что, все что ли? Что-то все закончилось моментально. Сейчас думаю, как начну его долбить. Сразу закончилось. Поймала. Так, ты когда ходишь, ты нифига не понятно. Вроде не скоро, так. Этого убили, отлично. Восемь, шесть. Так, восемь, шесть урона. Ну, наверное, по верхнему пойдет тогда. 8 урона, 8 плюс 15. Тут брони нету, поэтому пройдет морозящий урон. Мне это все не нравится. Все очень мне не нравится. Бронька, бронька. С медведем я поменяюсь, но получу тогда отсюда, да? А, не, вот от этого-то я не получаю. Только от... О, вот тогда нормально. Тогда меняемся. Чистой совестью. Так. Удары мне не нужны, поэтому просто сюда встаем. Блин, надо было сначала захилиться, потом встать, но не важно. Почти не важно. Ну все, Миша, фас. У него там броня еще, что ли? А, у него просто хп так дофига. У Михаила Потапыча. Ай, я забыл же, там еще по последнему бьют. Ну что, захилим. А враги все прут и прут. Прут и прут. Так, у Потапыча броня 10% на физику. О, грозный припев, грозной песни. Что может быть лучше? Кого надо грохнуть. Ну, от этих я могу наверху бежать. Этого тоже. Наверху вот надо. Вот одного грохнуть и все. Фу. Так, всеми наверх убегаю и грохаю одного. Не надо этого сюда. Морозного сюда, Кейтлин сюда. Каким-то чудом сделать. Так, как-то вот так что ли? Так. Ну 
есть этого грохнули. Так, теперь надо сюда встать. В принципе, без проблем. Простой ход потратил. О, да еще и зарядку можно сделать. Отлично. А что там замедление на нем, что ли, будет? Ну ладно, не важно. Что-то как-то быстро... Почему два очка-то потратилось? Переместился на одно очко. Заряд маны за очки стратегии брал. Не понял. Чем у него так подействовало? Медлительность. Наверное, медлительность что ли так работает? Ну, в описании нифига не понятно. Так, ладно. Ах ты, зараза, выживешь, да? Угу, еще и ударишь дедушку. У тебя рука поднимется на дедушку бить. Паршивец какой, а? А, погоди. Девочка же у нас раньше ходит нормально все. Так, прыгаем сюда. Лечимся. Небесный пендель. Так, а в кого? М -м, неудачно. Ну ладно. Так, глубили. Еще лечимся, еще лечимся. Еще один пендель. Отлично. Так, все, по нам урона вообще не будет. Только по мишечке. Миша, терпи. Надо же было так сказать. Не шутка. Так, третий раунд. С очков стратегии почти не осталось. Каналы есть. Куплеты пошли. Куплеты, припевы и притопы. Блин, что так мало? Опять по нам никто не бьет, отлично, можно спокойно стоять, если Миша продержится, конечно. Так, канал. Рож, 7 хп осталось. Ну-ка, дед, давай мстик. Да где твоя эта супер имба? Чего она не приходит? Она в сбросе поди? Нет у него ни одной карты в сбросе. Так, этого больше нету. Блин, зря надо было поэтому... Ух, нифига, 150 урона. Ну ладно, потом его и забьем. Сейчас, все, сейчас уж тут накопительный пошел. Надо было сюда бить два раза, конечно. Так, что у нас здесь? Физика, физика огонь. Ну да, зашибись. Мишка не выживет по-любому. Миша, живи! Т 
Терпи, Михаил. Выжил. А, ну там еще какой-то скелет вперед будет ходить. Ничего инициатива угады. Кто это был? Ага, это вот этот у нас. У них. Надо бы его как-нибудь ударить посильнее, чтобы ему больно стало. Это, блин, не порядок, что он первый ходит. Мы должны первый ходить. У него. Тоже пойдет. Фига, 38 урона. 19 урона. Ну, Миш, ты точно не выживешь. А там еще босс даже не пришел. Кто сейчас будет ходить? Ну, вот как раз. 38 урона по Мише полетит. А потом 19. 19 еще и по магу поди. Э. -э, -э. Нафиг по магу. Что делать? Ничего уже не сделала. Сейчас слив будет. Слив будет. Либо барда, либо мага могу слить. Да ну нафиг. Чего они такие эти удары мощные вдруг стали? Так, вот это что такое? Канал с союзником. Нафиг он мне нужен, канал твой это канал замениться маг всяко важнее обидно второй медведь где где обещанный второй медведь нету вот так вот слил да. Зато опыт весь на двоих пойдет, если, конечно, еще убьем кого. Ж надо было так проглядеть там. Не думал, не гадал, он никак не ожидал такого вот нагиба. Да, да, не тому. Это было не центральному, а тому. Ну, проглядел, тут какие цифры бешеные, то были по 8, по 8, бац, 38, 19. Откуда эти цифры вообще взялись? Видишь, как ослабляют бдительность, сволочи. Э, что началось-то? Я еще одно очень не потерял. Психопаты какие-то приперлись. А, это может эти усиливали, деды вот эти вот горбатые. нафиг ну все я так понимаю деды вообще ни на что не способны боссов два лица затащить ну а что там вы же там в одного кто-то тащит все проходит до сотого уровня плюс уже двоих то по-любому затащится Говорю, сейчас же опыт весь будет, только на двоих делиться. 
музыкант тем более мне только мешался. Наверное. Так, мне вообще-то лечиться надо как бы. Ноль урона. А, у него это неуязвимость. Помню, я эту неуязвимость слил я один. Так, край самый первый. Когда противник неуязвимость стал кастовать на своего шотного героя. О, о, смотри, что... Не, ну ты видел, видел Неуязвимость опять на шотного кастану Да как так? Там же у него было убийство Всякое, и молния, и холод был Все, ГГ что ли Козлы Так, от любого урона Какая-то тварина кастует Вот это, наверное, пришла Ну, в одного-то еще легче босса будет убивать. Сейчас же весь опыт только ему одному. А тут, кстати, воскрешать нельзя, да? В этой версии. Я так понимаю, босса надо первого валить. О неуязвимости эти. Будет продолжать вешать. Ну ты смотри, что, опять неуязвимость. 163 урона. А, -а, а, он его накачивает, а у него не сбрасывается, что ли, прокачка? Офигеть. Ну вот, вот тебе ГГ. Надо но заново начинать трай. Прикольно. Так, это как... Чу? Какого они пятого уровня всего были, по-моему? Какой там... Блин, как посмотреть, сейчас уже не посмотришь. Соло, соло все уже, да. Уже не потянули. Ладно. Повторение мать учения. Так, что там получилось? Блин, совсем мало прошли. Нафиг, надо других. Слушай, может соло попробовать реально? Не, соло я точно не сделаю. Хотя хрена узнаю там, если с первого уровня начинать там качаться. Ой, так. Ну куда попробуем соло? Что там как? Ну, в смысле подтвердить? Идите назад. Так, соло. Соло, соло, соло. Ну а соло кем? Питоводом. В принципе, можно в соло попробовать. Наверное, им получится что-нибудь. Ух ты ж, очков сколько уже. Много. Сопротивление хаосу, сопротивление хаосу огню. Во, вот это пойдет. Это получше будет. Ну чё, по пошли косточки собирать наших друзей, которые где-то тут хомячатся местными зомбаками и скелетонами. Не получилось по-тупому идти по флагам. Ну, ладно, я там тупо сыграл, в принципе, да, надо было, наверное, просто урон и по тем противникам наносить. Не ожидала, что так резко они урон повысят, поднимут свой. Вообще этих горбатых первыми надо было, наверное, тогда убивать. Ну ладно, сейчас встретим, разберемся. Так, тут их шестеро. Тут трое.
Еще один ранг к навыкам врагов. Да ну вас нафиг. Так, вот этих попробую троих убить. Хоп гоблин, стрелок, хоп гоблин. Да ну офигеть, вот это мощные типы. Сейчас попробуем. Сливаться так сливаться. А, блин, хилку надо было еще в руку мне. О, жуткие какие были. Нифига, 138, сколько там он мне урона накинул. Активата, удачная возможность. Ясненько. Угу, может сюда встать и отсюда все долбить. Ну, либо птицы прикрываться. Как вариант. Птица у нас уже серебряная идет по умолчанию. Кого она будет пить волка? Давай тогда по волку ударим. Кровь ему из носа упустим. Блин, так где дожал девчонками. Нормально все было. Эти вот неожиданности в игре, конечно, они дают попотеть. всех защита что ты что ты чуть блин волк свалил ну ладно будем другого убивать лучник это просто оборона ну, кстати я волка могу и так шандарахнуть мы не наложим ну ладно вот 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 эта игра вот этим она цепляет когда ты проигрываешь она вот вот именно в этот момент цепляет а когда выигрываешь, тебе неинтересно становится играть. Странная, странная игра. Обычно наоборот. Получаешь удовольствие от побед, а тут горит жопа и хочется мстить. Требует мщения. Горящая плоть. На соло надо артефакты. Да у нас есть. Кстати, можно было на нее артефакт одеть ее. Там он увеличивает все ее характеристики на единичку, по-моему. Можно одеть. А, сейчас ты уже не переоденем, да? Сейчас, сейчас ты уже не переоденешь. Ну ладно. Эти все пони убьют. Слушай, а что-то урона вообще не вносится с этой птицей. Походу это ГГ. Ну, в смысле, трай, сам трай. Еще быстрее завалит. Кровотечение мне нравится, оно не проходит нифига. С противников. мы это снимать умеем, а они нифига не умеют себе снимать. Пока не буду канал тратить на стену шипов, может потом потребуется. Хотя тут вряд ли с этими противниками что-то потребуется. А, хила у него получается нифига нету. Нифига себе, а как без хила-то играть? 
Я всегда с хилом играл. Чисто от щитов отбрали. Капец, хрен убьешь. Так, порыв, порыв и так далее. Хм, стали, кстати, сверху, да? Надо вниз уходить. А, можно было, слушай, спрятаться. Кого я ухожу-то от этого волка? Нафиг он нужен. Тягомотно ей играть. Ну блин, в соло вообще тягомотно. Мало урона. Или мага взять. вообще уйти ну ладно бей меня ну, давай смотреть что тут 1600 очков опыта, при том, что противники вообще лоховские, лоховские были. Ага, ну так неплохо, опыта, конечно, падает в одну харю. Каменные колонны, три паучка. Сейчас, может, еще полтора. Порта... Полтора левела дадут. Так, что там, вверх надо уходить. Сейчас сюда вломим и вверху идем. Чем мы там можем, чем вломить. Угу. Где там моя соколенная морда? Так, есть соколенная морда. Кровь пустили. Хорош, если надо дальнего или прикрытого моба бить. Куда милишником не дотягиваешься. Ну да, понятно, что он по последнему бьет. Птиц хорош, когда <laughs> ничего больше нет, кроме птиц. <laughs> птах. Хороший птах. Поиграешь вот в эту королевском режиме, потом захочется в компанию поиграть, потому что больше возможностей для 
комбинации шмота до улучшения руки своих карт в городе. он так много ударил у них слабый что ли в физике точно слабость ай да птах ай да птиц всех убил нет один уровень только дали психотоник Плюс 3 очка фокуса. Магическая броня, инициатива, фортуна. Утечка энергии, каменные колонны, звери. Да нормально. Ну да, до них еще дойти надо. Так, 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 так. Сюда, отсюда. Потом сюда, сюда, сюда. Вот так пойдем. Блин, а. Как они сволочи меня убили. Ох ты, какой киса. Разведчик на Яке внимательно изучает территорию, время от времени делая пометки на выгоревшем пергаменте. Он предлагает тебе обменяться сведениями. Так, 50 золота отдаем, разведаем путь к случайному пункту и наложи на него случайное благословление. Да давай. О, по пути, отлично. И все, что ли? Ну, поехали дальше. Один босс, третий уровень. Как будем убивать? Медленно и жестоко. брони так у него там еще сохраняет оборону ага вся броня которая на нем нанесена он ее будет сохранять так защита физика мороз и ну энергия понятно тут на всю компанию энергия защита от молний блин ну то что еще и на физику защиты это конечно все совсем печально чем бы я его не бил, у него будет защита. Даже от моих собак и шипов у него все равно защита будет. Так, оборона, оборона. Я думаю, сейчас перестраховываться придется, потому что мы не знаем, что он будет делать. Если бы мы знали, что он будет делать. Но мы не знаем, что он будет делать. Поэтому придется пока так действовать. нибудь сюда вдруг по прямой бьет ну точно по прямой смотри угадал как не угадаешь не проживешь призыв духа сокола а чё нет так кровь 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 из носа ему дать не получится сразу Тогда лучше 10 урона ему. Так, 8, 6, 10, 8, короче. Нормально. А, опять он по прямой. Ну, значит, он только по прямой бьет. Ну, сейчас еще третий раз посмотрим, что он сделает. Ну, 
но защититься надо. Так, брони у него больше нету, можно и заклинание кастануть. Надо же попал, да даже... Ой, да даже не один раз, отлично. Ну да, точно по прямой бьет всегда. Это хорошо, хороший босс, легко уворачиваться. Кровь тебе! Пустить кровь! Так, и птица больше урона наносит. Блин. Прям этот бог молнии Перун. Так, на мою линию сволочь встал. Как же мне... Так, наверное, сейчас мы поменяем. еще 300 опыта с одного рыла о бать то что я очень сильно хочу так что тут от навыков интеллекта защита отлично плюс один к ловкости ну к силе там пофиг так поехали одевается еще три дырки целых это конечно замечательно если бы еще мы успели их чем-то заполнить так что нам выгоднее сделать? КП или инициативу? Или может быть навык? Фортуна есть, можно будет и сбросить. Так, что у нее по ХП? 24. Так, так, инициатива. Нет, что инициатива нам важнее? Давай инициативу возьмем. Редкий аксессуар. Пойдет. Четыре тела. Во, маг нежить. Сразу магов нежить и все убиваем. Ну их нафиг. Со своими этими неуязвимостями. Ага, убиваем. Чем? Чем-то надо придумать, чем их убить. Наверное, сейчас без птаха сыграть, что ли? 11 обороны с шипами. Что мне это позволит? Или пофиг? Пофиг. Пусть птах танкует. Даже если он умрет, там небольшой урон получаю. А, дед с конца бьет. Понятно. Чертов маг. Так, что там? Щитов на них больше нету. Понятненько. Ух ты ж, 45% защиты от молнии.
Никто нас не бьет. Интересно. А что случилось опять? Опять медлительность эта чертова. Два очка действия потратил. Использую одну. Увеличивает инициативу и характеристики выбранного союзника. Вот этот гад мощный теперь. Блин, деда быстро... Вот 12 уже убьет. Во-во. Деда надо срочно убивать. Нечем, правда. Нафиг я сюда встал? Вообще надо было сюда уйти. Пусть бы они в молоко долбили. уже а чешуе 26 урона Это я в любом случае бы тут 26 получил, я что-то не понял. Тук Сокола получает 25 урона, погибает и получает 8 очков урона. Нет, что-то я меньше, походу, получаю, да? Так, этот у нас все уже не бьет. Да, магии у них жесткие. Повышать характеристики на постоянку. Не успел убить твои проблемы. Вот сейчас будет бить, что мне с ним делать? Того убежать не понял как он сквозь броню меня ударил а часть по броне часть все понятно Смотри-ка, опять бьет, гад. Так, 26 бьет. О, на себя не могу, только на союзника. Ах ты ж зараза. Так, а ну-ка пошел вон. У меня нету больше хилок. Молодец.
Нифиговое, нифиговое колечко дали. 5 инициативы, 2 к максимум ОЗ. Шанс найти магический предмет Т на 9% увеличен. А там максималка сколько? Так, что это кольца, да, у нас? Кольца, кольца, кольца. На 10 максималка. Тут 9. Фу, почти максимум. Так, ладно, пока пить не будем. Если что, в бою выпьем. Хилка-хилка. Может быть, карту взять на хил какую-нибудь. Там, по-моему, у нее есть что-то похожее на хил. Не помню, правда. Переместись на любую клетку, восстановить 3 очка здоровья. Что тут 3-то, конечно, вообще жесть много. А, ну у нас с ловкости нифига нету. То от ловкости идет. Восстановить цели. 7 очков здоровья. Еще 7 очков здоровья, если цель зверь с духовной связи. Блин, не помню, себе это можно или нет. Не было у меня, по-моему, этой этого заклинания. Но я думаю, можно, раз цели, а не союзнику. Обычно союзнику пишут. Попробовать целительные огни выбить. Сложно. Еще один дух сокола, второй. Ух ты! Дух сокола через, через ловкость. Прикольно. Сам он от интеллекта. Карта на него через ловкость. Что за бред? Зачем? Так, на хил я не нашел карту. Будем брать ту, которая есть. Может, волка взять? Так, нет, волк от ловкости. Ну, можно, конечно, попробовать что-нибудь открыть. Вот, например, да? Блин, вверху тоже никак не воткнуть. Здесь долго идти. Да я понимаю, игра. Всем здравия. Неужто первый акт прошел? Кто прошел? Я нифига, я даже вон первых, первое королевство пройти не могу. Убивают, сливают. Вот сейчас попробовал за одного. 
Одним тоже сложно. Ну-ка, может, что другое посмотреть? Так, а вот это единение, если я возьму, тоже, да, не смогу никак его активировать. Хил найти не могу себе на постоянку, чтобы хилиться. Слушай, а может быть в таланте там что-нибудь типа хила есть? Плюс 2 к ОЗ. Нету нифига интересного. Так, ладно. Пойдем другим путем. все-таки сюда пойти в красный есть подхил в конце боя и увеличение хп но это нестабильно что я там не, не заметил забыл как играть и пошел в реал мод да я забыл как играть пошел в реальное обучение где можно где тебе морду бьют и быстрее учишься Благодаря этому. О, слушай, а тут мы, наверное, сейчас отхилимся. Да, потом тут получим по морде. Зато магическая броня будет, если пройдем. Пошли хилиться пытаться. А мы тут в одиночку. А как в одиночку-то? Ой, в одиночку-то я не умею. Какого она уровня? Тут у меня еще не восьмого, нифига. Шестого. Качаться смысла нету на повторение дает фортуну за пять припасов каждый ход 4 очка обороны прикольно тоже Но это надо сделать Так, палатка нам, нас, кстати, хилит. Надо бы, наверное, все-таки разбить палатку, похилиться. Может быть, не сразу. Там 4 хода. Можно на остаток дня оставить. Так, а нам сколько надо? 18 хп. 10% от 3 хп 2 и 8 хп наверное 2 будет хп до да, прибавляться заход 2 18 разделить на 2 это 9 ходов нифига себе да мы замучаемся так хилиться быстрее там наверное от горячей еды будет получить Монахом стабильно в одиночку. Да, 10 процентов. Ага, и сразу холодные, да. Ну, короче, это сразу готовить не надо было. Сначала надо было фуражиром тогда набрать. Ну, давай еще два раза мы берем. Ну, блин, по три собирает, аж молодец какая. Так, ну, можно еще разочек. А зачем мне? Куда там мне еще разочек-то? Ой, елки-палки, что я делаю?
еще похилиться как бы хотел. Зачем полотку ты разбивал? Что-то плохо как-то так хилиться. Двадцать пять из двадцати восьми. Ну, по три вроде как прибавлял. Ладно, пойдет. Сейчас нас сольют. Опять пятый уровень. Ух ты ж! Клетка. Цель клетка. Мощный выстрел. Так, от этого можно увернуться. Вот от этого мы точно не увернемся. Будем в самый низ. Что случилось-то? Выстрел стрелой, чё? Наносит три урона, если та движется по линии или переходит на нее с помощью навыка движения. А по его линии в смысле? Ничего себе! Да вы батенька стрелок от бога понятно сложно с ними будет Сейчас этому 12 урона залепим. 7 всего лишь. А почему 7? А, сколько нанес урона, столько и получил. Понятно. Лучше использую этот мод. Какой мод? Чтобы понять быстрее новых персонажей, их вариации. Одиночный режим это для фарма очков прогресса фиолетовых ну понятно зачем так жестко монаха на кактуса да звучит жестко что тут у нас от всех получаем вообще от всех понятненько жестко от собаки то можно и увернуться в принципе Так, и подставить сокола. А, самая дальняя цель, нет? Так, вот здесь самая дальняя. Семь по самой дальней. Так, все нормально, уже сокола вызвали. Скоро начнем нагибать. И вообще нечестно, если у меня один персонаж, то и у них должен быть один. Так, надо обоим поменять позицию. Еще один сокол. Сокола хочется как бы поиспользовать. Не получится, да? Пусть хоть друг друга молниями немножко побьют. Тоже нормальная тема. Он же по мне бить будет. Ах ты гад. Гад. 
Часа четыре уже играл, потом промазал способности. Понятно. И все, все на шипы. Десять раз. Десять раз на шипы сел. Первые девять не раз пробовал, десяток ушло садиться. Ой, бедный твой персонаж. А, ну, здесь, в принципе, можно и остаться. Броню на себя накинуть. Две отклоняшки. 22. Меня хрен кто там пробьет. И хрен на меня что на накладут. Так, а что там? 6 плюс 7. 12. Ой, 13. 6 плюс 7. Неожиданно 12 стало. Да не, нормально, хватит уже, можно еще раз долбануть. Птах, конечно, будет подпаленный маленько. Да ладно, одного смогли убить. Даешь еще одного попробуем убить кого-нибудь. Так. Так, мимо. Этот опять туда же все свои ожоги кидает. Семь мощных выстрелов. О, почти убили. А, птица его добьет. Отлично, можно на него забить. Тогда можно сюда как-то переместиться, что ли. Ага, тогда этот меня покусает. О, а мы сейчас броней закроемся и ожогов больше не будет. Отлично. Айда птах, айда молодец. Осталось двое. Половину вынесли. Сейчас точно уворачиваться будет. Так, наверное, даже вот так сделаем. Убедился, что монах через ловкость слишком не сбалансированный. Разработчики не успели обкатать как следует. Монах последний персонаж. Ну, короче, кто хочет понагибать, берите монаха. Затачивайте на ловкости вперед. Так, 5, да? Тут 6. Уходим и от того, и от другого. Главное еще опять сокола, блин, этого уводить надо постоянно. Второго вызвать так не смогу. Зато выживем. делать нас видит у нас стреляет а я еще и ударить его не могу ближе надо стать
Задолбал. Хотя... Так сойдет. Чумардос, блин. Где тут, вот где тут написано, что две цели? По, если я сейчас еще одного вызову по всем, что ли, будет пить? Так, ты по кому будешь бить? По песелю? По песелю. Через интеллект он как лучник или кинжальщик через ловушки, но с магическим уроном. Относительно сбалансировано. Через силу так и не понял, как играть. Считаю, что либо силовик монах, это монах через сбросы и удачу, либо просто сырой вариант раскачки персонажа. Блин, это же надо столько протестировать успеть. Так. Убьет. Это хорошо. Хотя бы песили убьем. Так, надо середину занять тогда. Нет, по двум целям только работает. Это замечательно. Я тебе кровищу. Пока маловато урона будет заканчивать с тобой. Сейчас, наверное, уже можно и закончить. Так, 21 хп. Ах ты ж, скотина, ты низко стоишь сильно. Нормально. Зачем я, блин? Ладно. сойдет два уровня дали да нормально хотя вроде они не такие сложные оказались шляпа мудреца плюс один интеллект плюс один к максимум очкам стратегии отлично Он такой маг маг в зелененьком в зелененьком трепье и синеньких кольцах
Так, как я тут на хил-то выйду? Два очка у меня есть. Вот здесь хил есть. Где я его увидел ты? Подожди. А, он же не в серебряных, он же в этих, в обычных хил. Нафига тогда я эту карту взял? Так, а у меня там что? Восьмой уровень уже, по-моему. Восьмой. То есть я уже смогу затачивать серебряную карту. Отлично, тогда давай повышать ее сразу. Серебряную. Пиццу заточить, что ли. Ням-ням-ням, вкусный сокол. А, можно, в принципе, и второго сокола тоже заточить. Кстати, я еще с колодой же хотел пошерстить, что там у меня. 13 карт, ну да. Надо убирать часть. Громовые шквалы мне не особо нужны. У них тут у всех пониженный урон от громового шквала. Мага слил залп Ауе по кактусу поля. <laughs> так вот, не, не думал, не, не ожидал. Как там? Блин. Не думал, не гадал он, никак не ожидал он такого вот конца. Возьми монаха, посмотри, как через проворство играть. Монах МБА. Ну вот сейчас ее сольют. Возьмем монаха. Посмотрим, что нам тут дадут интересно. Чуть зеленое. Все. А что ни одной этой красной карты нет? Я ничего не понял. Вкладываю эту уязвимость. 27 урона. Всякая фигня, блин. А это что такое? Очки сброса. Что за очки сброса? Навык для изменения или замены. И что, так можно? Для изменения или замены навык сбрасывать. Давай попробуем. Допустим, этот. Обмен. О, реально что ли? Так, мне надо было откуда? Отсюда? этот вот он хил восстанавливает 8 оз ну да конечно сейчас о нифига оборона тут животный компаньон Прикольно замена работает. Так, ладно, понятно. Надо еще копить опыт. Так, сюда, сюда и на босса. Босс, дракон. А, дракон, фигня, дракона завалим. Пересеченная местность. О, -о, -о, -о ну вот тут мы точно умрем. Если здесь мы выживем. В чем я сильно сомневаюсь. В следующем точно умрем.
Киски добрые. Вы же добрые. Накладывает озноб и на все карты защиты в руке целей. Три хода. Тайная сила. Три очка канала. Каждый ход максимум очков. Семь ходов. При максимуме каналов используется более сильное умение. Получаемый урон уменьшается. Уменьшает очко канала на один. Накладывает озноб и 4 урона. А, ну то есть если мы защитимся от 4 урона, то озноба не будет. Понятно. Но это нам и защиту нифига не, не будет давать делать цели прям, да? Конкретное существо, ну да. Надо сразу сокола вызвать от первого ранга. Хотя бы этого. И сразу на этого су... А, он по мне будет бить. Но тем лучше. Значит, на себя. Это кто сейчас орал? Птица моя или это киска? Угу. Верхние две киски только ходят, это не ходит. Так, вот эту надо дальше по фокусу убивать. Призываем. бьют по конкретному существу ну вроде не так уж сложно должны убить Хотя она там сейчас накастует себе эти очков канала и будет меня убивать. Босс чертов. Так, это по мне долго. Ох, попади. Блин, один раз попало. Копила 7 очков канала. Сейчас что-то начнется. Все враги. Накладывают 9 очков озноба. Так, надо брони на кого-нибудь кинуть. Так, что там животный компонент? В твоем ряду. Так. Дает 21 очко обороны, если в твоем ряду есть зверь с духовной связью. Вы вместо этого получаете... А! Понятно, по, по 24 очка обороны. Короче, надо рядом встать в ряд. Сюда. И эту закастовать. Тогда и он, и я получим броню. Ага, ну-ка сейчас попробуем. Да. Так, получилось. Так, обратно. Надо ему там броню? Надо, надо броню. Все, получилось. Врешь, не пробьешь. Держимся, вот они немножечко трескаются. 
Так, снова то же самое. 9 от знобу по всем целям, бла-бла-бла. Так, хочется самому вломить, но я так понимаю... Надо опять эту фигню делать. Заряжусь, не заряжусь, значит по стратегии, наверное, зарядить. О, зарядился нормально. Эй, см... а, смещение, да, да, да. На птах все-таки пострадала. Да блин, что за это распыление? Как они так подставляются? под этих самому подставиться пусть мои не мои шипы хоть пособирают что ли Птицы подморозили, теперь они урона мало наносят. Короче, надо самому все это дело в свои руки брать. И пофиг на птиц. Сейчас уже добивать надо. Так, двоих убиваю, нормально. Смотри, что вниз ушли и от птицы в сейве гады. Специально, что ли, вот так получилось? Ох, так, а если у меня два животных, то всем оборона дается или нет? В одном ряду со мной. Как мне это замутить? сейчас провернуть так сюда надо уйти так, по 
потом можно вот так. И теперь вот попробовать эту оборону. О, на всех вешается, отлично. течение пошло монетки больше не добиваются потому что некуда им падать Надо еще блин освобождать вопрос Что там? Какие результаты опроса? Что ты копался? Понятно. Я не ожидал, что, конечно, максимум будет там. Так, что у нас? Друзья. Броня. А, что он там на себя создает теневую копию, ОЗ которой равно 50% от твоих. Ух ты! Золото хочу. Еще больше хочу золота. Ну и ладно. И столько хватит. Смотри, завалил. Так, хп вроде не потратил. Девятый уровень. Так, брони... бронька другая. О, вот это, кстати, классная бронька. Три к навыкам силы. Ну, правда, не, не под нее, но все же. Три к обороне. Навык... От навыков силы. Ну вот сюда пошло бы. У нас и так нормально. Так, больше у нас ни черта нету. Хил, хил, хил. Как бы мне выбить хил? Так, наверное, все-таки сюда через повышение ранга пойдем. Повышение ранга второго пета, пета повысим. Так, повысили таки второй ранг сокола покруче будет первого <смех> неожиданно так ну чё при предспеш приспешник босса стоит его пройдем и все и следующий будет босс если конечно пройдем грязномор дико трог дико отрок гоблин хоп гоблин паучки такая же огромная толпа еще, блин, проклятия одни. Морозная земля, три приспешника. Так, ну это хрен с ним. Так, у врагов есть дополнительная особенность. Надеюсь, самоубийство. Так, один ранг к навыкам врагов, жесть. Блин. Ну что, все, дудим в дудю. Прощаемся с этим королевством. Копаем себе могил. Так, они у нас тоже будут получать от морозной земли увечья. Сейчас мы что-нибудь придумаем. Так, это мы сместили. Чуть-чуть молниями зарядили. Отлично. Сейчас будут бить друг друга на себя и всех врагов под воздействием шока. Отлично. Вот сейчас соседи будут долго. Ну, и можно сместиться и броню поставить. Вот 
хорошо мобильность повышает. Чем у тебя меньше народ, тем проще уворачиваться от всяких этих проклятых земель. Блин, там все уже, все друганы вышли. Поздороваться. Тут, походу, чисто под броню сейчас вставать надо. Терпеть. Терпеть, пока их убивают морозные земли всякие. Да, вроде нормально должны быть эти... Охренеть. Я не могу защищаться. Так, такого еще не было. Существо в самом дальнем ряду. В самом ближнем ряду. Короче, в любом случае по шее получу. Вот не задача. Хилиться нечем. А, ну да, если только бутыльком расходим. Отвали. Так, ну к соку давай всем. Выклюй, выклюй глаза, чтобы они меня не видели. Так, этот в сокола, этот в меня, зараза. Так, ну сейчас-то я защищаться могу. О, -о, О, ну все нормально. Вам хана. Ага, так, 12 брони там мне, наверное, маловато будет. Но если отклонение, потом еще и второго сокола, то, в принципе, может быть даже и норм. мне по соколу соколу по мне то блин один раз надо было второй громовым ударить по всей толпе тут с щитами типа стоят ну, ладно что там у меня 1531 надо будет улепить горшок радость какая убить хоть одного то я сейчас сам всех убью три морозных земли стало сокол то совсем не хочется терять удары так этот вперед этот вперед этот в толпу сюда 
можно с соколом поменяться в принципе если я защищусь тогда сам все получу этот черт метает всякую гадость у меня как тебя зовут -то? гоблин так это сейчас умрет Вытерпим, поди. Выдержим, выстоим. На этого щиты, я так понимаю, смысла нет уже класть. А, его там привязали, укоренили. А, змог могущества, тут елки палки я приведу, что тут с могуществом эта земля. Получил по шее. Еще и привязали, да, к этой земле. По прямой, по прямой, отлично. Кстати. Я связан так. Это что? Только фокус. Очки канала. Нафиг они мне нужны? Двигаться не можем. Брони... <laughs> Броню накинуть не можем. Зашибись. Красавчики. Так, надо кого-нибудь тогда грохнуть хоть. Попробовать. Это я только сюда могу скинуть. Не получится грохнуть. Сейчас меня грохнут, значит. О, этот не сможет, точно. Я же его на дальний отправил. Значит, двое вам в меня стрельнут. Еще плюс земля морозная даст хорошего мало будет больно ой 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 зачем я туда встал стоял в углу никого не трогал 2 хп еще осталось да ну ч ⁇ лебединая песня там говорите монах самый крутой монах с удачей опять карта разбираться сидеть в этих картах три года осталось перед боссом офигеть вот ника девятый уровень накачались в одну харю интереснее мне кажется Но, правда блин если бы она сама да она бы Брать того, кто сам может урон наносить. Так. Монах, да? Подожди, а какой монах? Вот этот же монах. Монастыри. 
послушники. Так, от ловкости. Монак. Ловкость 14. Ой, от ловкости вообще ни разу не играл. Давай попробуем. 10 урона. Проворство. Снижает стоимость навыков движения. У него что, типа движение навыков дофига? Вообще ни одного не вижу. Нахрена ему проворство тогда? Дает один удар за каждое очко проворства. Вон зачем ему проворство. Волна кулаков. Защита есть, смотри. -ка. Ну, красные мы, наверное, смотреть не будем. Они нам нафиг не нужны, да? Выстрелцы там всякие. Синие парные ладони. 9 очков урона. В свой следующий ход вытяни две карты. Одноразовые. У него даже, смотри... А, так это серебряная, конечно, волна кулаков. Хотел сказать, смотри, даже обычные карты все равно мощные. Ну, карты так-то просты, на самом деле. Довольно простые. Сложность героя 2 звезды. Ну-ка, а у этого 3 звезды. О, правильно. Давай попробуем монахом. Играл с тем, что не с комбинированным ударом, а обычная версия. Понятно. Сейчас попробуем. Так, сразу ставим тогда. Монах, как его там зовут? Страус. Так, страус. Что у меня там под страуса есть? Люциус. Катрина. Бертрам. Ида. Фортуна. Не, нет у меня ничего под страуса. Поехали. С тем, что есть. Очки здоровья в боссов. Золото. И очки стратегии. Что, третья попытка <смех> пройти первое королевство так что тут где у команды есть штраф минус 2 к броскам в испытании это пофигу враги сопротивляются урону холодом пофигу в зоне есть святилище и ладно неразведанная местность что такого поехали неразведанная местность посмотрим что это такое ни разу не видел Ух ты, крутяк. А вот так интереснее с туманом войны. Так, что у нас тут сколько? Непонятно, 4 противника. И всякой много гадости. Здесь три противника, гадости вообще нет. Давай сюда пойдем. Ну-ка. Кулачки волшебные. Позабиваем гвозди. В черепа нежити. То, что в специализации монах, там этот удар при улучшении этого фиолетового комбо удара удваивает. Что-то опять удалил. Что-то напишет, удалит, напишет, удалит. Что там, секретный, что ли? Так. Так, ну, можно наверх убежать, чтобы броню не делать. Ну, убегать доль, дольше, чем сделать броню. Просто сделаем тогда это. <звы> Круто. В смысле? Можно нанести плюс один удар каждый раз при использовании. Что это за бред? Можно нанести, а можно не, не нанести. Что, с шансом с каким-то, что ли? Тогда давай еще один уворот сделаем. Оба по три урона нанесли. Вроде как. О, 3 умножить на 2 пошло. Смотри, что. Интересно. 
Надо одного тогда грохнуть сразу. Сорок, да? А, я тогда у ворот не смогу. Тогда сначала у ворот. Блин, что попало, получилось? От этого придется убивать. 40 урона в 17 плевать. Этот же еще бьет, я про него забыл. А, хила, хила у него нет уже нифига. Нет у него нифига хила. Блин, надо еще опять карты на хил искать у этого монаха. Три уже? Да ты... Что творится-то? Так, я его успею убить. Не успею. И он так и будет заряжаться, что ли? Три из трех уже. Сейчас три на четыре будет. Охренеть! Нифига себе! Офигеть, моб! Первоуровневый! Мерзкие враги в начале. Максимальное количество проворства увеличивается. Пока не актуально. 9 ударов, понятно. Пока не актуально. Мне еще бы пережить первого короля, а потом уже качать что-то там. Так. Ну, что град ударов можно сделать, это видно, что тут под эта заточка идет. Так, еще карту вытягивают, да? Тридцать один раунд. Оборона шипы сохраняются. Надо тогда подзаряжаться и сваливать на самый верх чтобы он меня не смог ударить. В смысле? А, кого я смотрю-то? А, у меня нету про этих ударов обычных, что ли? А, в следующем ходу две карты будут. Понятно. Чуть странно, плюс 4 к физическому сопротивлению, а там 20% всего написано. А, плюс 5 же процентов каждому, все понятно. Точно, точно. Так, вся гадость с него слетела вроде.
Молодец. Кастует на себя фигню. Восемь на четыре. Ахай, как бабочка, жаль, как комар. Боксер, блин. Какой это монах, боксер. Ну, босс хоть слабоват. Ну, хотя это не босс, это вообще рыцарь смерти просто. Всего лишь рыцарь смерти. Что, добью, поди? А, у меня там нечем. Как добью? Не, ну а как без хила? Я не понимаю, как можно играть без хила -то? Чего у него там есть реально хил какой-нибудь так урон оборона проворство критический удар оборона урон оборона урон очки действия Обороны вот много у него, вот ХП нифига не хилит. Даже каналы какие-то поперли. Оклад 2 очка восстановления. Вот она ХП у него. Офигеть, всего 2 очка восстановления. И требует 2 очка действия, жесть. Восемь очков восстановления. А, это союзники только, офигеть. Короче, коруна только у него какая, но на регенерацию есть, хоть чуть-чуть, но есть. Но она синенькая, да, карта? Коруна. Два очка. Дорого, дорого сердито. Ну ладно, попробуем тогда на нее выйти. Отсюда. Ой, мне же на ловкость надо. Коруна синяя. Блин, вот это плохо. Это плохо. Это сложно. Чего? Это я попал. Очков здоровья больше на 21%. Мистик Шаман, последовательница культа, два разбойника. Три очка мощи у врагов, плюс один ранг к навыкам, к навыкам врагов. Офигеть. Да, тут поход ГГ. Не знаю, как вы этим монахом бьетесь. Уменьшать колоду, чтобы всегда были оборона и все. Предметы отдых бутылки. Ты так рассказываешь, как будто их купить можно. Я не понимаю. Как будто Карлоду там можно что-то кого-то делать. Первый бой тебе на на по шее надавали, все. Улетел. Так. Четыре очка урона. Ага, шесть очков урона. Из-за того, что мощь. 
Ну ладно, это мы защитились, допустим. Уязвимость, это хорошо. Но быстрый кулак у меня только у ближайшего пойдет. Тогда сюда уязвимость. одного успеть убить был бы здесь город где можно все это модифицировать колоду до да всякие шмот подкупить что выпало, тем пользуешься. Ну, очко есть. Так, что сразу? 6 сюда, отсюда, 6 отсюда. Еще 4 отсюда. Надо увалить нафиг. Так, отсюда, по крайней мере, нету. Если вот этого убьем, то вообще без проблем, да? Мы его, по-моему, убьем. Что там из албата торчит? Писька что ли пришили к колбу? Ничего не понятно. Эта фигня из ал... с алба свисает. Так. Что у нас? 6 урона. 6 урона. Снова 4. Если вверху иду, то в принципе поэтому смогу колотить. Могу поколотить, потом вверх уйти. Не надо. Можно сюда уйти по диагонали. Так, давай начинать комбо своем. Уязвимость вот еще есть. Он только на первый удар пойдет. А нафига я бы его и так завалил, да? Ой, 10 на 4, охренеть. 40. Это не особо охренеть-то. Всего 40. Вот хорошо бы было кровотечение еще пускать. Вот, блин, оно знатно бы повышало урон. Проворство дает бесплатное перемещение по полю. Здесь э, мало персонажей бьют по всему полю. В смысле бесплатное перемещение? О, нифига, реально бесплатное. Офигеть. Я думаю, как так? Карт на перемещение вроде нету. Зачем оно нужно? Оно вон оно на что даже работает. А я-то и не в курсе был. За эту инфу спасибо. Заменяет колоду цели на ушедшие взброс карты. У меня ни одной карты в сбросе нету. Это что у меня? Ни одной карты не останется, что ли? В колоде. И как я его бить буду? Не понял. Ну сейчас посмотрим. Интересно аж стало. Дюжи любопытно. Цель в течение раунда конкретно существо. Ну и никуда не уйдешь. Oh, <laughs> 
Блин, не посмотрю. Убил случайно. Ну ладно. Да, монах, конечно, имба. Он даже без хп все убивает. Где там горыш кактусы растут? Мне уже тоже захотелось его на кактусы посадить. Так, что тут? Кулон антимагии. Пьер получает максимум очков стратегии. Плюс один сопротивление молнии. Первая шмотка, ура! Хотя бы такая. Так, что там я? Куда хотел-то? Сначала сюда пойдем, все равно. Ловкость надо повышать, чтобы удары были больнее. Так, здесь у нас события, здесь у нас благословление на следующую битву. Тут один противник всего на все. Каменные колонны и большой опыт. Наверное, сюда пойдем. В чем событие? Очищение от статусов и все. Где мне его найти? Я еще хил не нашел до сих пор. Ты уже там насобирал мне. Фантазия Химба колоду. Ага, можно вообще выйти отсюда. Наносит 5 урон, наклад 2 очка укоренения. 2 без... О, отсюда надо уходить. И без защитности укоренения. Да пошел ты нафиг, так. Там бесплатно, я даже ходить же могу. Сначала тебя тогда вломлю, потом убегу. Надо было выстрелцы сначала сделать. Ой, балбес. Хотя сейчас могу и так, и так сделать. А теперь убежать. Даже через смещение надо было это сделать. Э! Че? А! Да как так-то? Квадрат же сюда был. Как? Че? А? Я не понял. Значит, нет, это цель, цель не квадрат была, что ли? Квадрат, где и герой есть. Ой, все. Все хп нету. Ну ладно, есть. Но больше не будет. Ага, еще и укоренение. Че будем? Камни колотить? Нафиг они тут стоят. Все, больше ничего не будем колотить. Да давай. Стратегии, очки, стратегии. Еще бы что-нибудь колотнуть. Вот мерзкий противник. Цель. Существо в самом дальнем ряду, если все существа. Ну, понятно. Короче, от него не уйдешь. Надо в середину вставать и броню на себя накидывать. Могущество. Гадина, я тебя сейчас добью. 68 хп. Сейчас я там все накопил. Ага, он даже под меня не какает. Ну и ладно. 
Ладно. 15 на 4. 15 на 4. Нормальный урончик. Чертов паук. Даже опыт не дал. Лавалап. К проверкам на силу. Поезд ни о чем. Так, опять противники. А, это адепт. Это не тот, который там... Летающий стрелобот. Морозная земля, забучие пески. Что-то всего 4 очка фиолетового дают. Видимо, слабые противники. Но это же этот, который по 3... О, да-да-да, этот козлина, которого надо сразу грохать. 98 ходов за бучей пески, морозная земля, один ход. Могущество. Я сейчас на морозной земле стою, да? Когда что оказывается на этой клетке, наклад 2 очка укоренения. Если находясь на клетке, что тратит очки действия, получает плюс 2 очка укоренения. Офигеть. Охренеть, и некуда уйти. Так. Ох ты ж. Так, ну хрен с ним, укоренение лучше, чем урон чистый по нам. Лучше. Тогда надо будет сюда отойти сразу. Очки действия. Но сначала здесь их надо потратить. Потом отойти. Последним. Да. Смещением смогу перейти еще. А этот не укоренился. Не в кого ему было бить. А этот сюда прилетел на эту землю и укоренился. Так, ну тут могущества нету. Достаточно на себя броню накинуть. Ну или убить всех. Круто. Реально круто. Неплох, монах. Э, а что сейчас было-то? Стрелок получает два очка урона. От как с какого хрена они два очка урона получили? она откуда зубучие пески все-таки дают урон вот зараза Надо быстрее всех убивать хилку дали офигеть живем так что я там хотел Коруна. Коруна я хотел. Ну, блин, по-моему, хрен мне она когда придет. Коруна это. Давай посмотрим, какой это путь вообще. Кстати, тут другие, наверное, карты уже. 
Нет, не похоже, что это другие карты. Так, волна Ци, вот она, коруна, коруна. Новость храма, вот она серебряная. Ну блин, такая цена беспонтовая. <свист> Не хочу путь духа брать, блин, вообще из-за этой фигни одной. А вот очищение, например, есть. Про что Ал писал. Ну давай возьмем. Так, милость храма, союзники, понятно. Спасибо. Важная карта для нас. Сущность силы. Это от силы. Короче, меняем выбор нафиг. О, коруна, нашел. Офигеть. Да ладно, не может быть. Так, что, давай карту подтянем немножко. 13 из 12. Нормально. О, знакомые враги второго уровня. Снова слабые 4 очка за них дают. Боль станет твоим учителем. Боль хороший учитель. Ну блин. Мало кулаков в руку пришло. Блин, реально, да, мне нравятся эти герои. Не хотела я от... Блин, хотел от интеллекта сначала всех изучить героев. Но этот реально имба. Вот она, корона пришла. Надо вот сюда уйти. Сюда уйдем. И тогда можно корону замутить. Броня-то у меня где? А, ничего, вообще броня не пришла никакая. Срам, позор, стыд. Блин, ну вот. Бывает же такое. залечил три потерял точнее 5 этого мы сейчас убьем ограниченный радиус действия так надо по диагонали тогда сюда уйти что там у меня с зарядкой почти зарядился еще один удар так зарядились теперь можно бить сначала уязвимость дам 6 хп осталось все оленя больше нет ждем коруну что делать килимся по максимуму она там разовая была сбросим посмотреть нам так сброс а вот она корона нифига на не разовая нормально все сидим курим бамбук заряжаем очки стратегии и химимся.
В этой игре слишком много ловкачей. Так. Ограниченный радиус действия снова, да? Надо их поделить. Нормально. Пока. Пока поколотим. Две карты вытянем. Может там коруна будет? Там осталось один раз захилиться. Фига как повезло, что я ее вытянул. Где коруна моя? Коруна. Все, иди ко мне. Иди ко мне, мой сладенький. Молодец. Стал куда нужно. Ой, я тебя и так Жачки стратегии какие -то. Отличный герой. <с> После каждого боя, наверное, это можно говорить. Так, ой, жезл пришел. Да, вообще никак. К навыку движения в руке и только в начале битвы. Вообще жесть. Заклинаний тоже у нас нету. Так, вот, заклинание одно есть. Урону от атак с заклинаниями. А, это не атака, блин. А нет, атака и заклинание. Ну ладно. Хоть какой-то плюсик. Плюс один урона будет. Так, что там дальше у нас? Выбор, смотрю, какой-то есть. Так, это что такое? Отдохнуть от суеты. Отличное описание, мне нравится. Все понятно. Алтарь. Установить очко фортуны. А вот это интереснее. Давай, наверное, сюда пойдем. Тут еще благословление. На следующую битву будет. Какая-то удавка. Редкая броня. Редкий аксессуар. Уникальный аксессуар. Охренеть. Так, нежить, фигня, трис, приспешника, фигня. Прорастание, эффект прорастания, не знаю, что такое. Надо посмотреть, куда там она улетит. Все это гадость. Ага, карта нам подсветилась немножко. Ясненько, значит, сюда надо идти. Ну, я бы сюда так и так пошел. Каменные колонны, ловушки, все. Задир головорез. Ну, я думаю, тут все будет хорошо. Главное, быстро с ними справиться. На ловушки сколько будут стоять? 98 ходов, серьезно? Серьезно. Критический удар у нас есть. Натянутая струна. Ты получаешь благословление, дающее 7 очков критического удара каждый ход в течение следующей битвы. Круто. Чем мне там уворачиваться? От кого надо? От верхнего. Короче, сюда надо уйти. Так, идем вот так. Ага, сначала надо ударить этого толстяка, потом уходить. Блин, как не вовремя. Ну ладно, хрен с ним. Yeah. 
Сбросить корону пока. Разброшу. Ой, волну пилоту. Пока нормально и так сойдет. А, опять... О, не я получаю, что ли? Отлично, пусть камни получают. Так и не надо. Плохой камень, плохой камень, бей его. Так ему. Так, минус один. Это опять в камень долбит. ловушку внизу будет ставить так ну давай тоже в камень будем бить чем мы лысые что ли все бьют а мы не бьем что-то наверное смысл в этом какой-то есть бить по камню золото добываем кстати так, так, такие же каменные кушечки в одной из игр есть как же ее блин Дон Стрейф, да? Да, Дон Стрейф, по-моему. Так, следующий подошел. Отлично, молодец. Да ладно. Ну да. Противник не особо умен и сообразителен. Э, как это? Ты же там целился в камень. Скотина обманул меня, что ли? Не терхилиться из тебя придется. А, -а, а, тут камень стоял, поэтому он не мог. Я его снес, и он поэтому смог. Интересно, интересно. Понятно, понятно. Опять... Корону надо ждать. Блин, одно хп. Ну ладно, подождем. он мне же сейчас вломит черт брысь бей меня бей вон в камень а он меня будет бить сейчас гад блин хильц теперь еще дольше Почему такая медленная, так мало восстанавливает? И в ворота, главное, не пришли нифига. Это нужны были. А, 
Я потратил заряды. Ну ладно, хрен с ним. Там осталось-то. Плюнуть у него и все. И не промазать. Так, дв две коруны еще надо. Где там у ворота? Блин, коруна есть. О, у ворот есть, отлично. Брешь, не пробьешь. Короче, броню нельзя скидывать. А сколько у меня есть навыков брони у воротов, столько и надо, чтобы было. Только там три карты. Четыре даже. Еле-еле хватает. Все, отхилился, ну все, давай, давай быстрее умирай, пражина, подная, злющая. Так, сразу два уровня дали. За этих странных ребят два уровня. Так, размашистый удар. Л... Ох ты ж, к ловкости плюс пять процентов. Раз... О, три кровотечения. Ч тот, что надо. Берем. Так, надо будет еще колоду подсортировать. Так, что тогда? Надо одну карту убрать. Одну карту. Какая у меня там лишняя? Вот это с уязвимостью, наверное, лишняя. Тогда и палочка мне не нужна будет. А нафига мне смещение? О, хилка! Блин! Здесь же хилка есть. Сбрось карту, восстанови 8 очков здоровья. А, -а, а, тут надо два этих куража. А, я уже могу. Нормально. Пойдет. Хилка, короче, есть. Отлично. Нормальная хилка. Так. Так, сбросить, сбросить. Что же сбросить? Ну, это один раз только. Ладно, пойдет. ХП. ХП инициатива или очко характеристик. Мне целых два навыка. Ага, два навыка смогу. Наверное, на улучшение. Так. Давай характеристики, наверное, возьму. Так, если коруну затачивать, то это мне интеллект нужен. Но, наверное, пока потерпим. Что тут? Путь тела. Путь разума, путь духа. Путь тела. Вот это зелененький, да, так. Четыре карты. О, тут все нормальные карты. Так, здесь у нас уже красные встречаются. И, и синие. Ну, ты, в общем, сюда лучше не лезть. Тут вообще синие с красными, зеленые ни одной нету. Так, либо вот этот путь тела брать. Ну, давай путь тела, наверное, возьмем. Так, а вот она волна кулаков. Наша. 
За каждый комбинированный удар. Что такое комбинированный удар? А, вот название. Комбинированный удар. А, ну как это стрела. Я понял, как магическая стрела бьет. Нафиг он нам не нужен. Если мы через проворство будем играть. Форма леопарда. Еще 4 очка. То есть 3 тратим, получаем 4. Короче, плюс одно очко действия, но, ну, понятно. В начале хода можно только потратить. Ну, если бы... Короче, не важно. За 3, на 3 меняем на, на 4. И только первый один ранг. Что-то говно эта форма леопарда, чувствую. Так, активатор. При использовании трех, очках, трех очков проворства во время использования карты добавляет одно очко действия. Может активировать только одно очко мускульной памяти. Каждый ход. Значение 0 из 3. Ну, короче, мы кулаком волной долбанули, и еще одно очко действия появилось. Можно дальше долбить. Ну, неплохо. Это что у нас зелененький активатор? Два очка проворства активировали и вытягиваем одну карту. Получаем 19 очков критического удара. Сохранение. Это распыленный удар. Глаз бури. Хрень. Тоже хрень. Ну, ожог это если у противника броня на физику будет, тогда можно будет и ожог поюзать. Ну, сомневаюсь, что нам это надо. Ну, короче, что тут хорошее? Вот этот форма дракона, мускульная память неплохая. Так. Ну и волну кулаков еще одну вытянуть можно, в принципе. Причем путь тело, да? А, вот это на оборону пошло. Тут только алмазная кожа на оборону. Нафиг. Нафиг вот это берем. Вот так возьмем. Вот она форма дракона. 19 очков критического удара. Да, остальное мне все не понравилось. Благословление, которое еще и качается. Отлично. Прокачиваемый активатор. Так, сбрасываем. Что лишнее? Да, вот это вопрос. Хоть корону сбрасывай. Вроде все мне надо. Ладно, давай три, три у ворота оставим. Блин, опасно, конечно. Смотрим, как получится с тремя воротами. Перекресток. Налево пойдешь. Коня потеряешь. Коня нету. Пошли налево. Дорога еще какое-то время извивается, а потом разделяется на две части. Исследовать зону луг. 
Предгорье, пастбище. Так, мы налево пойдем, да? Предгорье. В чем юмор, непонятно. Материал для создания. Нет, нам не надо материал для создания. Нам сюда надо идти. Только лишь золото. Ничего не нашли. Понятно, кроме золота ничего не нашли. А тут элитные боссы уже пошли. 12. 12 стоимость. Скелет топовый. Раздутый и 7 скелетов маленьких. Ну, вроде этого нету. Мага скелета. Удар как игра. Сот мол, привет. Привет. Ну как? Бросает вызов игра. Единственная проблема в игре это слишком разнообразные карты. То есть у тебя каждый герой, у каждого героя разные карты. Вообще хрен поймешь, что свойства там капец. В общем, разбираться не один день надо. Лучше вот взял тройку героев, три героя. Тройка героев и катай их, катай, катай. У каждого героя еще разные подклассы. Короче, кошмар. У каждого подкласса разные карты. Ой. Сложно, короче, сложная игра, нормально. То, что надо. Кулаков много, у ворот один есть. Так, с верхней половины можно уйти. А зачем? То же самое, что и на нижней половине, да? Да. Тогда сверху уходить не будем. У нас тут надо нам а, а, защищаться два раза. У нас только один ворот. Ну ладно, один раз защитимся. Попробуем кулаками бить его в пол. Смотрите, получилось. Все хорошо. О, нифига, вот этот бафает гад. Толстый. Во, гад. Не надо его грохать срочно. Пофиг на скелетов. Вот этого гада надо. А ну как? Скелеты меня бить тогда будет, если я не буду их убивать. Он от меня убежал, гад. Призывает зомби первого ранга. А он там бафнул вот эту тварь. Так, а что я не могу? А. Блин, а где мои удары то эти? А, ни одного удара нету. Только волна осталась одна. Сейчас бы кровотечение нанести, так у него броня, блин, черта. Так, можно самый низ уйти. Как вариант. Так, я в самый низ уйду, блин. Зачем я этот кураж взял? очков критического удара ну, может слушай я его убью вот этого я наверное убью там потом у ворот воткну ну-ка давай попробуем так этого я убил а то есть критический удар еще сам бьет не на меня все понятно это еще и не заряд оказывается это еще и активатор нормальный так, надо у ворот воткнуть эти. Получилось. Теперь уже заряжаем следующего.
Зомби-апокалипсис какой-то. Так, о, меня никто не бьет, отлично. Увеличивают инициативу и характеристики выбранного союзника. Скотина. А ну-ка, не, не это, не увеличивай. Так, что делать-то? Забить пока на это вот настика этих, убивать всех, всех, кто тут есть. Попробую так сделать, потому что, мне кажется, стоять и долбить это повыгоднее, чем куда-то там бегать. Сейчас броню на себя закинет, черт. Форма дракона у нас в руке останется, это хорошо. Помню, бардом в одиночку пошел такую херню неприятную раскачал. Непонятную. Нюанс в том, что в ветках характеристик пришлось качать ловкости, силу и интеллект легендарный шмот обрека артиста на путь ловкого берса я не знаю вообще как можно раскачивать все разные эти статы так, кого он там усилил? вот этого гада судя по урону бешеного В принципе, можно уже и сбросить, но там как бы не на кого особо сбрасывать. Так, как бы мне, может быть, все-таки переместиться вниз. Толстого попробовать ударить. Я уже его, наверное, убить могу. 30. Плюс еще форма дракона. Да, его убил. Отлично. Потные ладошки. Пойдет. Размашистый удар нет, наверное, лучше быстрый кулак заряжаться начинать надо. Ага, заряжаться, уворот нужен. Ну все, больше никто их усиливать не будет. Сейчас, правда, еще двое придут. Место освободили. Что, не вылезли -то? Странно. Хорошо, и не надо вылазить, сидите. Так, этот 6 урона хочет кинуть. Пока можно увернуться. Бабосики себе нашел. Или что-то там. Что из ящика добыл. В конце увидим. Так, еще один пришел. Босс пока стоит. Хорошо. Кто бьет? Ты бьешь, ты бьешь. И ты... Все троем, что ли? Втроем ты как так, нечестно? Получится, надо отойти и еще и ворот включить успеть. О, а, я же за ноль очков действия отходил точно. Так, парные потные ладошки надо завязать. Блин, лучше по ящику ударил. 
Сюда все равно бессмысленно было бить. Щит просто сбросится. Что-то папка у них не идет. Батон. Давайте сами ко мне идите. Ой-ой-ой-ой-ой. 166 хп, еще и титан. 15 урония. Блин, хотелось бы, конечно, не в этого дохлика слить. О, да-ка можно же не сливать. Кто сказал, что нужно сливать заряды свои? Да, четвертый, хочу четвертый себе заряд. подошел то а щам получить а мы тебе сейчас сначала поцарапаем морду вот. Чтобы еще ты на три урона от каждого удара больше получал лично так и что две защиты мне надо Охренеть, в обманах имба. И броню на себя кастует, и морды всем бьет направо-налево. Стой на одном месте. Хорошо героев сделали. Немножко, конечно, имбалансно, мягко говоря. Уже опять заряжен и готов к разбою. Так, что мне самому к тебе что ли подходить? Размашистым ударом хоть тебя зарядить. Держи. Не терпится уже с кем-нибудь посложнее поиграть с противником. Так убьем. Плюс три. Нифига себе, пять тысяч опыта. Еще и редкий какой-то этот. Что тут будет? Да уж, редкий. Пять щит. К оборонам... О, к навыкам ловкости оборона. И вот это тоже оборона ловкости. Еще и дает кураж. Сбрось карту, восстанови 6 очков здоровья разовые. М -м -м. Так, ну карта-то мне... Да, возьмем. Наверное. И карту на интеллект уберем. Хил интеллекта. 
Да, пожалуй, что так будет правильнее. У меня штампоньки нету пока. Нету. Так, карту на интеллект убираю. Коруну, которую столько искал. <laughs> Че бывает? Так, дальше. Что тут еще пришло? Ух ты, какое! А, это пояс. Я думал, кольцо освещения. Союзник получает 2 очка канала, восстанов... накладывает 5 очков восстановления. Оно мне нафиг не надо, этот пояс. Увеличивает количество ОС, получаемых при розыгрыше карт. О, вот это нормально. Ну как нормально пойдет. А, я еще хотел что сделать. Нет, кураж, наверное, пока менять не буду. Зачем мне? Не надо. Два очка здоровья за убийство приспешника. Интересный вариант. При том, что мне вообще нафиг не нужна эта палочка. А вот так я смогу. Ах, ты же зараза, только стрел сюда можно клать. Ну ладно. Пусть этот лучший лук в руке стоит. Вдруг поможет. Но меч пока не буду уничтожать, не совсем уж он бесполезен. Если второй пар, парный меч придет, то лучше их вдвоем воткну. Так, поехали. Три навыка, офигеть. Так, три навыка. Можно позатачивать, а можно вот сюда пойти. Оптимизация. Повышение ранга поважнее оптимизация будет. Волна кулаков. Вот это мы с вами апнем. Наверняка будет хорошее решение. Уменьшение минимального размера колоды. Убирает навык из колоды, уменьшает минимальный размер колоды на единичку. Так. Кирующая ладонь. Аруна выстрелцы. Выстрелцы давай уберем. Точно не нужен. Путь тела. Так, о, мускульная память, я помню, она мне нужна была. При использовании трех очков проворства во время использования карты добавляет одно очко действия. Но она, правда, не качаемая. Не прокачиваемая. Еще одна форма дракона. Форма дракона, наверное, не нужна. Вот эту надо мускульную память взять. Блин, как-то она мало дает. Всего лишь одно очко действия и все. А что там еще есть? Тоже одно очко действия. Да тут толковых-то карты нету. Одна вон волна кулаков я бы еще взял. Ладно, давай мускульную память брать. Разнообразие тоже хорошо. Так. 
Убираем две карты. Три быстрых кулака осталось. Все надо. Ладно, не буду больше ничего убирать. Мне все это надо. Чтобы все одновременно пришло. Прям все-все-все. Так, поехали. Два босса. 12 уровень. Ну, вот фигня. Начнем битву с максимум ос. Каменные колонны. Колонны принципиально. Да даже плюс иногда. По ним начинают бить вместо меня. Так, что это? Ага, увернуться надо сюда встать. Уже одиннадцать брони кидаем нормально. Так, пока рано. Так, вот теперь можно уже и активировать. Сначала кровотечение. Дает иммунитет, то есть он мне размашистый удар сбрасывать будет, гад. А, все, то есть один раз только сбрасывает, отлично. В начале хода. Вот. Все равно неприятная штука. Маловато. Блин, реально порхает, как бабочка. Жарит, как пчела. Да, смысла нету ее кидать эту карту блин активатора этого нет Уж 
так топью. Забил до смерти. Железная терраса. Неудачно, неудачно она пришла. Хотя вот можно от куража отказаться, да? Нахрен он мне нужен. То же самое, только без карты. Так. Да ладно, все, босс уже скоро. Так, тут у нас 36, тут 12 всего дадут. Припасы, редкие аксессуары. Да ну нафиг, сюда пойду, конечно. Какая-то фигня прорастание. Живой кактус появится на клетке. Вот тебе и на. Ой-ой-ой. Да -ой -ой. немного так прям бьют. Можно уйти на самый верх, там от двоих отбиваться, но, блин, до туда еще дойти надо. Так, на 30 я могу аж защититься. У -у -у, да вам, парни, мне никогда не пробить. Это что будет сейчас у меня? Так, 22. Они по мне дадут 10 плюс 5, 15 всего. Две дополнительных карты или кровь. Давай лучше, наверное, две карты вытянем. Какой же он имбовый. Я не могу просто с него нарадоваться. Ну да. Вот он, третий должен быть. Маг, хиллер и вот этот вот мальчик с шаловливыми ручонками. Шестнадцать снова. Так, отлично. Ну, этих мы, походу, пройдем. Вроде как тут нет проблем. Главное, чтобы они друг друга не усиливали. Ряд вроде тупят. Это замечательно. Пусть стоят тупят. Нифига, они что, живые что ли кактусы эти? Живой кактус, реально. Шипас... Шипастость. Ух ты. 
Нифига себе, так по мне сейчас три персонажа бьет одновременно. Ага, как я их убивать буду? Серьезно, резанный чернокнижник покруче будет, а самая имба это Ида в облике медведя. Ну вот я за нее не играл, за за друида или как он там называется, который может сам себя превращать. Только за призывателя играл Иду по колеса. Так. Не нужны вы мне тут чертовы кактусы. Ну что, я его в землю вколочу, не получится. Попробовать надо. Сдохну, не сдохну, там кураж завязаю. Два, да, шипа. Ходу сейчас я откинусь. Нет, живой, нормально. Как так получилось, не знаю. Борис хрен попадешь, он даже похож на него. Борис Бритва. Хрен попадешь. Так. Снова начинаем заряжаться. Там, там что по урону? Бьет три раза. Ну ладно, этого мы, допустим, убили. Осталось 6 плюс 4, 10 урона. Броню накинули, все, нам этого достаточно. Дальше заряжаемся тогда. Хотя кровь. Кровь из носа, наверное, положение будет. Твоя устойчивость нам не помеха. Босс. там вот гады все на мою сторону перелезли я сейчас наверху уйду и все и играйте тут сами друг с дружкой А, мне там еще ворот нужен будет. Один. А, ну все нормально получилось. Отлично. Ящики, наверное, успею разбить. Два очка урона бьет три раза. В смысле три раза? <coughs> Что-то просто же два написано. Или что по трем лужам, по трем линиям. Все-таки 2 x 3 было. Сейчас еще их по хп по морде получу.
елки палки уже эти навыков в руке столько что дарить невозможно хотя тут 13 урона а здесь 11 давай наверное вот так уж. Че, отправлю я тебя к працам или не отправлю получилось не зря я наверх ушел так а ну-ка не загораживайте ящики с добром моим не надо было завязать сначала так а у меня уже хп фуловая а чё как как я заключился то я вроде не собирался даже а активатор мужской был как я заключился Восстанавливали два УЗ. Еще сам по себе просто так, что ли? Волна кулаков. Ну вот, что-то сработало. Что-то сработало в активаторе. А где тут что написано про восстановление УЗ? Не понял. Как-то восстановил. Ну и ладно. А, может у меня там что? В шмотках есть. Два УЗ за убийство приспешника. Вот оно точно. Что-то такое было про два. Так, что вы тут вдвоем на меня смотрите так жадно? давай наверх прыгай ко мне не хочешь да так о плюс один к ловкости замечательно сопротивление хаосу вытягивай на одну карту больше каждый пятый ход это хреновая кстати ну могли дать и побольше ну как и сопротивляемость хаоса конечно не максимал так еще капюшончик плюс к ловкости ничего себе накидали это удачно как Как все. Так, 
Че, босс, наконец-то. Добавить к ловкости, а че бы нет. Давайте добавим. Там, правда, можно новый пункт открыть. У тела. А ну его нафиг. Потом откро откроем, если пройдем босса. Так. Что у нас тут э, важного там? Инициатива есть. Десятка сразу. Так, с предметами, конечно. К максимуму карт в руке. Плюс один к максимуму карт в руке. Вот это вот интересно. Хорошая подготовка. Еще одно бесплатное перемещение. Раз вход. Вот она, подвижность. Плюс один к макс проворству, плюс два к инициативу. Вот это мне надо по-любому так. Берем. Что там все? Кончилось. Сейчас затестим. Мать пауков, одолей королевского босса для перехода в следующее королевство. Ну это понятно. Девятый уровень, двенадцать сложность. Сложность какая-то ни о чем. Вида через медведя на кровотечение. Худо Макрови через кровотечение. Монах 10, 10 ударный. Тут один монах, вот смотри, что творит. Ида через медведя. Ну вот надо вот иду через медведя еще попробовать. Я не знаю, правда, как она хилится. Худо-то понятно, Маккрови. Он там хилится из крови, вражескую кровь пьет вампирюга так ну и что она творит призывает паучка первого ранга призывает паука с какуна первого ранга тут паучка а тут паука Это разные вещи ну что сразу надо размашистом заряжать я так понимаю чтобы кровь с нее текла все ручьи, ручьи так две карты дополнительных надо не надо пока наверное не надо шутка узнает ну давай попробуем. Yeah. без дополнительных карт Надо резко паучков грохать. Ядовитая земля в выбранном ряду. Так, надо на шаг назад отступить. Ага, и по мне именно будет целиться 5 урона. Коренение беззащитности. Так, шаг назад, значит. Этого мне хватит брони. Надо избить маленького паучка. Три очка проворства надо завязать. Хотя толку. Надо просто убьем его. Еще тем лучше.
А, он, то есть, не важно, что я мог и не отступать. Он все равно на меня фокусируется. От скотины то как-то. А если я сюда уйду? А, сейчас я никуда уже не уйду. Блин, а тут размашистая опять все Сбрось карту, восстанови 11 очков здоровья. <звук> как вот, блин, привязал-то он меня жестко. Что там, 13 урона отсюда получу? Нифига не 13, еще плюс 4, 17 урона отсюда получу, еще 3 урона отсюда, 20 урона я получу, охренеть. 20 урона. Ну хотя бы так отхилиться. А, нет, сня снялся яд, смотри-ка. Все равно урона будет много. Противник сильный. Нереально сильный. Надо уходить. Задолбал ты со своей ядовитой землей. А он с себя ты снял кровотечение, я смотрю. Блин, у меня бутылок столько нету восстанавливаться. Угу. То есть мне надо в самую последнюю клетку встать. Чтобы меньше от него получить. Ну блин, мне проще ворот тогда воткнуть. А ты задал бал просто меня. Перетягивает цель в передний ряд. Наносит 7 урона целям в зоне квадрата. Цель существом. Так, это фигня. Пусть перетягивает. У ворот один надо сразу воткнуть. 
Размашисто еще ему. Как он так что скидывает? А, в начале раунда он все восстанавливает. Тогда его смысла нету размашистым ударом бить. Он себе скидывает кровотечение. Значит, надо просто заряжаться. Заряжаться и колотить его. По возможности. Призывает пучку. Понятненько. Вот сейчас продолжаем тогда колотить. Блин, нету еще одного удара. Не хватает. Что делать? Так сбрасывать. Ну а что, какая разница, в принципе, да? У ХП сразу вынес. О монах. Удает. Опять укоренение беззащитности. Жесть. Еще и яд ногами сюда уйти что ли Или наверх и паука грохнуть. Но я вот там, наверное, не грохну. 15, 15, 30. 30 еще надо 20. 20 у меня нету. Кровотечение дает бонус к урону, его всегда хорошо юзать перед серией. Ну то понятно. Когда бы он у меня перед серией именно лег, хорошо бы было. Да видишь, перед серией не всегда у противника есть вот это восстановление. Как-то удобнее вообще заранее все это дело сделать. Опять я на получаю сейчас за обе щеки. Что я от яда и от них? уже стадил хп не успеваю я его убить походу сейчас завалит ловит укоренением прям в луже в свои одновременно кастует два заклинания жестких козлина очки еще эти подсиратель но все сдох блин черт чертов босс <смех> нифига себе жестко в одного даже таким жестким парнем не получилось надо было в самый верх наверное все таки уходить там проще бы было он может не достал какой удар да надо было наверх уходить ошибся опять ошибся ну вот учиться еще раз учиться ну ладно вроде нормально <смех> поразвлекался 
Хороший монах, мне нравится. Третьим будет отличным в любой, наверное, пати. Надо еще остальных двух нормальных найти. Ну, не знаю, может попробовать, конечно, чернокнижников всяких. И да и медведи, но это, блин, совсем уже не тот... Не тот состав, который я себе хотел. Чтобы не заморачиваться. Или чисто на ловкость каких-нибудь еще подобрать двух персонажей. Да, можно. Вот это можно. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. На этом, наверное, все хватит уже мучаться. Ничего, не могу я их пройти. Сволочи мощные противники. Всем здоровья, всем добра, пальцы вверх.